সুপ্রিয় দর্শক সম্পাদকদের শীর্ষ সংগঠন এডিটার্স গিল আয়োজিত প্রতি শনিবারের নিয়মিত গোলটেবিল আয়োজনে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা জানেন এ সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে দেশের কিংবা দেশের বাইরের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার বিশেষজ্ঞদের সাথে আমরা কথা বলার চেষ্টা করি একটা দিক নির্দেশনা পাওয়ার চেষ্টা করি কি ঘটছে কি ঘটতে যাচ্ছে স্বভাবতেই আপনারা নিজেরাই আন্দাজ করতে পারেন না এই সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হচ্ছে তফসিল সংলাপ এবং নির্বাচন এটা উল্টা হতে পারত আগে সংলাপ তফসিল নির্বাচন কিন্তু তা হয়নি হয়েছে তফসিল সংলাপ নির্বাচন এটা হচ্ছে আমাদের আলোচ আজকে আলোচনার বিষয় আমি আমাদের অতিথিদের সাথে একটু পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমার পাশে রয়েছেন অধ্যাপক ডক্টর মুনতাসিম মামুন ইতিহাসবিদ এবং গবেষক তার তারপরই রয়েছেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত শাহাদাত হোসেন চৌধুরী কোথায় অবসরপ্রাপ্ত দেওয়া উচিত এটা আমরা ভুল করতে পারি বা শাহাদাত হোসেন চৌধুরী তারপরে আছেন এ কে এম শহীদুল হক সাবেক মহাপরিদর্শক বাংলাদেশ পুলিশ এবং তিনি অনেক কথাও বলছেন দেশের পরিস্থিতি নিয়ে বেশ কদিন ধরে এবং আমাদের বন্ধু আমাদের একজন সিনিয়র সম্পাদক জাহাদুল আহসান পিন্টু সম্পাদক ডিবিসি নিউজ আমার এদিকে রয়েছেন সাখাওয়াত ডক্টর সাখাওয়াত হোসেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত এবং তারপরে রয়েছেন ডক্টর জাইদি সত্তার অর্থনীতিবিদ এবং চেয়ারপারসন চেয়ারম্যানই বলেন ওনারা পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট তারপর আমাদের সিনিয়র সাংবাদিক অজয় দাসগুপ্ত আমাদের বড় ভাই তো আমি তো আগেই বলেছি যে কিন্তু আমি আপনার একটু হেল্প নিব এই কয়দিন আমি আসলে জিনিসপত্র মানে ঘটনা পরম্পরা ঠিকভাবে ফলো করতে পারিনি হঠাৎ দেখলাম পিটার হাস নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অফিসে সংলাপের চিঠি দিলেন এর আগে আমাদের শাহাদাত ভাই আর সাকাত ভাই মনে করতে পারবেন সাবেক নির্বাচন কমিশন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ডক্টর যিনি ছিলেন উনি তিন দলকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন গত নির্বাচনের আগে ওনাকে হ্যাঁ ডক্টর শামসুল্লাহ ডক্টর শামসুল্লাহকে আমি পরে শুনেছি এক হাজার ডলার প্রতি ডেলিভারির জন্য এক হাজার ডলার দেওয়া হয়েছিল উনি একা এর বিনিময়ে বিএনপি আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টিকে সংলাপের আহ্বান জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন আমি জানি না পিটার হাস কে কে নিয়োগ দিয়েছিল এবং উনি কোথায় দিলেন এবং আওয়ামী লীগের চিঠিটা তো দেখলাম আওয়ামী লীগ পেল জাতীয় পার্টিটাও পেল বিএনপিটা কিভাবে বিএনপি পেল নাকি বিএনপির পক্ষে পিটার হাস নিজে এটা গ্রহণ করেছে না সেটাও আমার জানা নাই এবং পরবর্তীতে উনি হঠাৎ দেখলাম শ্রীলঙ্কা গেলে শুনলাম উনি আবার ফিরেছেন গাজায় এত কিছু ঘটে যাচ্ছে মানবতার সবচেয়ে চরম অবনতি যদি বলতে চাই একটা লাইন নাই ব্লিঙ্কন সাহেবের মুখে কালকে হঠাৎ করে দেখলাম বাংলাদেশের নাম উদ্ধৃত করে আর একটা নতুন চাপ সৃষ্টি করা একটা প্রজ্ঞাপন অথবা চাপ চাপপত্র যাই বলি স্বাক্ষরিত হলো যে এবার ওয়ার্কারদের কে কিছু করা হলে বা ইউনিয়নে বাধা দেওয়া হলে নিষেধাজ্ঞা বা বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা এগুলি দেওয়া হবে বাংলাদেশের নাম উদ্ধৃত করে আমি বাংলাদেশের কল্পনা আক্তার কে কেসটা না শুধু শুধুমাত্র বাংলাদেশের জন্য তো নয় কিন্তু উদাহরণ হিসাবে বাংলাদেশকে উদ্ধৃত সেক্ষেত্রে উদাহরণ আসতে পারে বিকজ গার্মেন্টসের ক্ষেত্রে বাংলাদেশই তো পৃথিবীর সবচেয়ে বড়দের একজন আর আর চায়নার কাছে নিশ্চয়ই ভিয়েতনামের কাছে শ্রমিক অধিকার আশা করে না সেটা আমি খারাপ ভাবে নিচ্ছি না কিন্তু এই সময় সবকিছু সব এই সময় প্রেক্ষাপটটা কিন্তু আপনি যদি একটু শুরু করেন তারপর আমি উন্নতির কাছে যাই ধন্যবাদ আপনাকে দেখেন আপনি যেটা দিয়ে শুরু করলেন আমেরিকার এই স্ট্যান্ড এগুলো আমি মনে করি আমাদের বলে কি লাভ আমেরিকার আমেরিকার সিটিজেনরাই লেখে দ্য গ্রেট হিপোক্রেট ওনারা ওনার দেশের লোকজনই বলে আমার বক্তব্য হলো ওনারা গাজায় কি হলো না হলো প্যালেস্টাইনে কি হলো না হলো এ তো আমি আপনি কিছু করতে পারবো না ওনারা ওনাদের পলিসির বাইরে তো যাবে না ওনার যদি পলিসি হয় যে বাংলাদেশকেই আমি মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখব অন্য দেশকে আমি দেখব না আমি আপনি কি করতে পারবো বলতে পারবো তারা হিপোক্রেট তারা আপনার এই অন্য দেশের ডেমোক্রেসি নিয়ে নাক গলায় না তারা আপনার অন্য দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে নাক গলায় না শুধু আমাদের নিয়ে নাক গলায় তা আমাদের তো 
হওয়া উচিত আমাদের নিয়ে যে গলায় এই জায়গাটা থেকে নিজেদেরকে সেভ করাই তো আমি গালি দিতে পারি ধমক তো দিতে পারবো না ওই ক্ষমতা আমার নাই তো আমাদের এই কারণে আমাদের দেখা উচিত এই সিচুয়েশনগুলো থেকে ওভারকাম কিভাবে করা যায় তো এটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে বাংলাদেশ নিয়ে আমেরিকার নানান ইস্যু আছে বে বেঙ্গল ইস্যু আছে এই বার্মা অ্যাক্ট বাস্তবায়নের ইস্যু আছে বার্মা অ্যাক্ট বাস্তবায়ন করতে গেলে থাইল্যান্ডে যেমন লাগবে বাংলাদেশকেও লাগে লেন লাগে তারা অলরেডি প্রস্তাব দিয়েছে সে কাছে না না করে দিয়েছেন যেগুলো আমরা শুনি বেশ কিছু প্রস্তাব উনি না করে দিয়েছেন বে বেঙ্গল নিয়ে তাদের চিন্তা ভাবনা আছে দীর্ঘদিনের চায়নার কথা তো সরাসরি বলে ইভেন তারা বাংলাদেশকে অস্ত্র কেনার প্রস্তাব দিয়েছে সেটাও বাংলাদেশ না করে দিয়েছে জিসুমিয়া চুক্তি বলে নাকসা চুক্তি বলেন তো তেল গ্যাস অনুসন্ধান তো আছে সেই সেটাও আপনার সেটাও আপনার একটা বড় ইস্যু এখন এই ফ্যাক্টরগুলোর মধ্যেও আমি বললাম যে বাংলাদেশ কত দূর পারে আপনি দেখেন এই যে আপনি যে আমেরিকার কথা বলি যে কাটসা আইনের কথা যদি বলি আমরা সে আইন লঙ্ঘন করলে তারা স্যাংশন দেওয়ার কথা কাটসা আইনে তুরস্ক স্যাংশনের মধ্যে পড়েছে ভারত স্যাংশনের মধ্যে পড়ার কথা ভারতকে বারবার বলেছে ভারত তো আপনার রাশিয়া থেকে অ্যাস ফোর হান্ড্রেড কিনে বসেও দিয়েছে পঁয়ত্রিশ হাজার কোটি রুপি দিয়ে তো ভারতের জন্য আবার এটা প্রযোজ্য না প্রযোজ্য না আইনটা সংশোধন করতে হবে কারণ আইন তো তারা রয়ে গেছে সো ভারত পারে ভারতের অবস্থান ওই ভারত তেলও কিনছে রাশার কাছ থেকে ভারত তো ধরেন রাশার উপর তেল কেনা না শুধু রাশাকে যে স্যাংশন দিয়েছে তার তো আপনার অনেকটা অকার্যকর হয়ে গেছে ভারতের কারণে সেই ভারত চায়নার সঙ্গে বিরোধ চায়না থেকে চায়নার রুপি দিয়েও আপনার রাশার টাকা শোধ করছে বলছি সেটা ভারত পারে আমি পারি কি না এখন আমি যদি পারতাম তাহলে এক হিসাব ছিল আমি ওইটা পারি না সো আমি আমার অভ্যন্তরে কিভাবে আমার এই ভিতরের শক্তিটা বর্তমান বিষয়ে যদি এখন এই জায়গায় আসেন এখন যে ইলেকশন বা সংলাপ সংলাপের ইস্যুটা আমার মনে হয়েছে যে পিটার হাসের কথা যদি বলেন এটা আমার ব্যক্তিগত ধারণা যে দীর্ঘদিন ধরে আমেরিকা যে চেষ্টাটা চালিয়ে যাচ্ছে সর্বশেষ ভারত তো মুখ খুলল এক ধরনের প্রকাশ্যেই যেটা বলল টু প্লাস টু সামি হ্যাঁ তো সেখান থেকে এখন যদি আমেরিকা চুপ থাকে এটা জনমনে ধারণা হতে পারে বা বাংলাদেশের ভিতরে একটা পারসেপশন গ্রো করতে পারে যে ভারতের কারণে আমেরিকা চুপ হয়ে গেছে তাই সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয় তার একটা চিঠি দিয়ে প্রুভ করার চেষ্টা করেছে যে না আমি আমার মতোই চলব তো সেই বার্তাটা তারা যেগুলো এতদিন মুখে বলে এসেছে এটা রিটেন দিয়েছে এবং সেই চিঠি যে আপনার কাউন্টার যে রিপ্লাইটা আপনার ওই আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারি দিল এই কথা উনি আগে বলেছেন আবার রিটেন দিয়েছে না কিন্তু পিন্টু আগে তো শর্তহীন সংলাপ ছিল না মানে বারবারই বিএনপি কিংবা বিএনপি থেকে চাওয়া হচ্ছিল যে শেখ হাসিনা সরে যাবেন তারপরে এখন একটু কি না এটা বিএনপি থেকে চাওয়া ছিল এটা কিন্তু আমেরিকা কখনো বলে নাই আমেরিকা ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশনের কথা বলছে সর্বশেষ তারা ইনক্লুসিভ কথা বলছে এখনো তারা আপনার আওয়ামী লীগকে সরে যেতে হবে আমেরিকা এই কথা কখনো বলে নাই বিএনপির কথা যদি বলেন এখন ইন্টারনাল পলিটিক্সে যদি আসেন বিএনপি সংলাপে যাবে কেন আমি যেটা বুঝি বিএনপি জয় নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত এই সংলাপে যাবে না সেই সংলাপের অর্থ এটা তো আমরা জানি বিএনপি আওয়ামী লীগকে ফেলে গায়ের উপর দিয়ে পারিয়ে নির্বাচন জিততে চায় এটা কোনো এখন এই আমার প্রশ্ন আবার অন্য জায়গায় আমি এই 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 নির্বাচন সংলাপ তফসিল এগুলোর মধ্য থেকে আমার বক্তব্যটা একটু অন্যরকম হয় আমি একটা নির্বাচন বা একটা ভোট একটা দেশের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য অন্যতম একটা উপাদান কিন্তু বাকি উপাদানগুলো যে কিছুই না সেগুলো নিয়ে আমার রাজনৈতিক দলগুলো কথা বলি না আমরা তো কথা বলি না তো ভোট কি আমরা এই দেশে অতীতে দেই নাই ভালো ভোট হয়েছে খারাপ ভোট হয়েছে আর একটা জিনিস দাদা আপনার কাছে যদি আসি আমরা সাংবাদিকরা আগে প্রেক্ষাপটটা তৈরি করি বিশেষজ্ঞরা একটু পরে মনে যে এই আওয়ামী লীগের কি এই যে আওয়ামী লীগের যে চিঠিটা এত ফাইন প্রিন্টে লেখা তো আমি নিজেই চশমা দিয়েও পড়তে পারিনি যতদূর বুঝলাম যে এখানে মূলত বলা হচ্ছে যারা রক্তপাত ঘটাচ্ছে তাদের সাথে সংলাপ নয় আর এখন সংলাপের সময় নাই এতদিন কোথায় ছিল যদি সংলাপ করতে হয় আওয়ামী লীগের কি আগবাড়িয়ে এরকম একটা পারসেপশন তৈরি হচ্ছে না আওয়ামী লীগ সংলাপ চায় না এটা আওয়ামী লীগ কি চুপ থাকতে পারতো নাকি নিঃশর্ত সংলাপে আওয়ামী লীগের অসুবিধেই বা কি ছিল যদি সংলাপটা নিঃশর্তই হয় 
আউলি কি করতে পারতো না বিএনপি শর্তযুক্ত সংলাপের প্রস্তাবে কিন্তু না আপনি আপনি পিটার আছে সেটা বলে আমি সেটা বলি বিএনপি শর্তযুক্ত সংলাপের প্রস্তাব ছিল সেখানে ধারণা হতে পারে যে যখন উনি শর্ত মুক্ত সংলাপের কথা বললেন তখন বিএনপি এর অবস্থানটার সঙ্গে আর গেল না গেলেন না এখন আওয়ামী লীগ 28 অক্টোবরের আগে পরে হয়তো রাজি বললে কি ক্ষতিটা কি হতো এটা আওয়ামী লীগ রাজি নাও বলে নাই বলছে যারা হরতাল অবরোধ খুনাখুনি সেটা একটা শর্ত হয়ে যায় কিন্তু আওয়ামী লীগের দিক থেকে যেটা বলছে এখন সেটাকে অনেকে মনে করতে পারে আওয়ামী লীগের দিক থেকে একটা আগুন লাগা বা হরতালের মধ্যে তো আর কোন সংলাপ হইতে পারে না আপনার অপশন তো ছিল আওয়ামী লীগ বলতো তোমরা হরতাল অবরোধ প্রত্যার করে আসো ওরা বলতো আমার নেতা নেত্রীদের জনসভা করলো তারপরে বলল তিন দিনের মধ্যে পদত্যাগ করতে হবে শেখ হাসিনা আমন্ত্রণ জানালেন যে বঙ্গভবনে আসেন কথা বলি কিন্তু বললেন যে হরতাল শেষ হলে যাবো কালকে সর্বশেষ যে প্রজ্ঞাপন অথবা যাই হোক শ্রমিকদের সংগঠনের অধিকার কিংবা শ্রম অধিকার শ্রমিকদের ইউনিয়ন করার অধিকার এই নিয়ে নতুন যে জিনিসটা সামনে আসলো তো এটাকে আপনি কিভাবে দেখেন সেখানেও আবার বাংলাদেশের নাম বাংলাদেশের নাম কিন্তু আমেরিকা বেশ ভালোভাবে উল্লেখ করে যুক্তরাষ্ট্রের নীতিকে যারা আমি সিরাজ ইসলাম চৌধুরী সাহেব একটা লেখা লিখেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উপলক্ষে যে যুক্তরাষ্ট্র ষাটের দশকের শুরুতে দেখলো যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুব প্রভাব বিস্তার করে আছে পঞ্চাশের দশক ভাষা আন্দোলন কাজে এইখানে নজর দিতে হবে যাদেরকে পড়াশোনার জন্য নিয়ে যাওয়া অন্য স্কলারশিপ এবং সমাজের গুরুত্ব ভাইকে আমেরিকা নিয়ে যে এইরকম মার্কিন বিরোধী একজন মার্কিনের বিশিষ্ট বন্ধুত্ব পরিণত হয়েছে তো এই জায়গাটা তারা এখন সমাজে আরো বহু জায়গা বাংলাদেশে বেশ কিছু সংগঠন আছে মানে বুদ্ধিবৃত্তিকা বিভিন্ন গণমাধ্যমের যারা সম্পাদক যারা ছাত্র ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টি করতো আপনার বন্ধুরা তারা নাকি এই কারণেই মার্কিন শ্রম অধিকার আমরা তো ওই যে আন্দোলনের যে সময়ের কথা বললে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে চক্ষুসুল ছিল হচ্ছে শ্রম অধিকার শব্দটা উচ্চারণ করাই ছিল এক ধরনের গুরুতর অপরাধ এখন তারা শ্রম অধিকারের পক্ষে হয়ে গেছে এবং আমি তো দেখি এক সময় ট্রেড ইউনিয়ন ছিল ফেডারেশন করতে হইলে তিন চারটা এই সিবিএ থাকতে হইত কালেক্টিভ বার্গেন অর্থাৎ কারখানায় ইউনিয়নের নির্বাচনে জয়ী হতে হতো আশির দশকে আমাদের দেশে নব্বইয়ের দশকে ট্রেড ইউনিয়ন ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু সামরিক শাসনের সুযোগে এবং যুক্তরাষ্ট্রের অনুগ্রহ যারা পেয়েছে বেশি তারা ক্ষমতায় থেকেই কিন্তু সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এগুলো চুরমার করে দিচ্ছে আর এক দল হইল ওই যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেমন নিয়ে এই ট্রেড ইউনিয়নের নামে যারা সক্রিয় তারাও কিন্তু ইউরোপ আমেরিকা আর আর সাবেক আমরা কিন্তু আমেরিকার পৃষ্ঠপোষক থেকে এনজিও তে বেশ জায়গা করে নিতে এনজিওরা জায়গা কে করেছে না করেছে কিন্তু অতিক্রম করার পরেও পদ থেকে সরে যেতে চায়নি এবং তাদেরকে তাদের যে রেগুলেটরি বডি তাদের থেকে চিঠি দেওয়ার পরে তারা সরে গিয়ে এখন কনসালটেন্ট হয়েছে এর আগে তারা ওই পদই বহাল ছিল এনিওয়ে এইটা তো সমস্যা বাবু আমরা কোথাও তো ডেমোক্রেসি প্র্যাকটিস করি না শুধু রাষ্ট্রের মধ্যে ডেমোক্রেসিটা চাচ্ছি হ্যাঁ মনে পরে ওয়ান ইলেভেনে ফখরুদ্দিন সাহেবের একটা দশ সদস্যের ক্যাবিনেট তার মধ্যে চারজন আত্মীয় তার নিজের সালা এর বাইরে লোক খুঁজে পায় না মানে আপনার অগণতান্ত্রিক চর্চা একটা জায়গায় যখন গণতন্ত্র আমি একটা তথ্য দিয়ে আমি বলি আপনাদের 
প্রশ্ন রেখেও যাই এই স্বাধীন বাংলাদেশ না শুধু যুক্ত ফ্রন্টের নির্বাচন থেকে এসে ধরে আপনার দুই হাজার আঠারো নির্বাচন পর্যন্ত আপনি হিসাব করেন তো যুক্ত ফ্রন্ট ছাড়া বাংলাদেশে একটি রাজনৈতিক দল আরেকটি রাজনৈতিক দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছে নজির আছে একটা নজির আওয়ামী লীগ বল আছে আওয়ামী লীগের দু হাজার এক সালের নজির আছে যে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা আমি বলছি একটি রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রের কথা যদি বলি একটি রাজনৈতিক দল আরেকটি রাজনৈতিক দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে একদল হারবে আরেক দল জিতবে ডাক দেখলেন তাও অনেক শিক্ষিত ভাবে বিদেশিদের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের যে সংলাপের ডাক সেটা কেউ শুনল না এখন বিদেশিদের ডাকে কি হয় আমরা জানি না সংলাপটা আগে আসতে পারতো ইচ্ছা করেই তফসিলের পরে আসলো এবং আপনি সহ কেউ বলতে শুনেছি যে ঠিক আছে তফসিল পিছিয়ে দিয়ে হলেও সংলাপ হোক তফসিল পিছিয়ে দিয়ে কেন তফসিলের আগেও তো আমরা জানতাম যে পাঁচ সাত এবং ভারতীয় এক সাংবাদিক যিনি বাংলাদেশে প্রলয় ঘটে যাবে সে তো ভেবেছিল তফসিল হবে তিন তারিখ তিন ছয় নয় করতে করতে পনেরোতে গেছে তফসিলের ঠিক সঙ্গে সঙ্গে সংলাপ দিয়ে তফসিল পিছিয়ে দেওয়ার কথাটা কি যুক্তি কি আপনি আপনার যুক্তিটা কি কেন বলছেন যে এতদিন হলো না সংলাপ এখন কি হবে হিন্দি হিন্দি বুঝতে পারবো না প্রভাব বলি ঘরটা ঘরটা মুরগি ডাল বরাবর মানে কি মানে ঘরের মুরগি এটা ভালো লাগে না বাড়িতে কিনে আনতে হবে ডালের মতো স্বাদ ডালের মতো ডাল তো খুব সুস্বাদু এই জন্যই আমি প্রভাব বুঝতে পারেন না বা বোঝার চেষ্টা করেন হিন্দি এলাকায় ডাল খুব আমার না সারাদিন তো হিন্দি সিরিয়াল দেখে না ছবি দেখেন আপনি দেখেন না এক্সেপশন হাও বা কোলা পানো এখন হিন্দি বোঝে বাংলা কম বোঝে কম হিন্দি বোঝে বেশি চাইনিজও বোঝে সবই বোঝে ঠিকঠাকের কারণে তো যেটা বলতেছিলাম এই সংলাপের কথা তো আমার মনে এইখানে যারা বসে আছে না সবাই জানেন সবাই একই কথা বলছে ইলেকশন কমিশন তো বলছে ধরেন ইলেকশন কমিশন বাদ দিলাম সব সময় আপনাদের এখানে কথাবার্তা বলা তো সবাই বলছে যে দেড় হাজ টু বি এ ডায়লগ যে ডায়লগ ছাড়া আপনি একটু সমস্যার সমাধান করতে পারবেন না আর এই সমস্যা নিয়ে আপনি কতদিন চলবেন আজকে ধরেন প্রতিবার জন যখনই নির্বাচনের সময় আসে তখনই একটা হু হুলস্থ ব্যাপার লাগে আর এবার তো আরো বড় হুলস্থ এবার আগে তো অত হুলস্থলের মধ্যে বাইরের লোককে দেখিনি এখন তো রীতিমতো বাইরের লোক নয় এখন রীতিমতো আমি যদি মনে করি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে দিস হ্যাজ বিকাম এন ইন্টারন্যাশনাল শক্তি প্রদর্শনী এরিনা আমরা আমরা কুরুক্ষেত্রে আমরা কুরু এখন কুরুক্ষেত্র বললে তো আবার অন্যরকম হবে খেলার মাঠে খেলার মাঠেও না আমরা এখন একটা প্রক্সি মারামারির মধ্যে পড়ে গেছি তো এই জায়গাতে সংলাপ তো বহু আগে হওয়ার কথা ছিল যখনই সাইক্লোন আসা শুরু হয়েছে তখন যদি আপনি লোকজনকে শেল্টারে না ওঠান এখন শেল্টারে কখন ওঠাবেন তো প্রবলেম ইস যে আমাদের দেশে যারা আছেন যেমন মুতাসিম আহম সাহেব আছেন অন্যরা আছেন দোজ হু হু হ্যাভ সাম স্ট্যান্ডিং ইন দ্য সোসাইটি আমাদের কথা বাদ দেন আমাদের সেনাবাহিনীর লোক কি বলে না বলে কোনো ঠিক নেই এরা যদি আছেন যেমন সিরাজুল ইসলাম সাহেব আছেন অন্যরা আছেন তাদের মাধ্যমে কিন্তু একটা সংলাপ হতে পারত উদ্যম এন কিন্তু এটা হয় নাই না হওয়ার কারণে আমরা যেটা মনে করি যে আমি ওই দিনও বললাম যে সাধারণত এত লম্বা সময়ের জন্য সেও ছিল একটা কমিশনে এত লম্বা সময়ের জন্য দেওয়া হয় না কেন দেওয়া হয় না ঠিক যেই মুহূর্তে আপনি বললেন যে শিডিউল ডিক্লেয়ার করলেন তার পরের দিন থেকে ইরা দি ইনস্ট্রাকশন অফ ইলেকশন কমিশন দ্যাটস হাউ দি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন উইল রান হ্যাঁ ধরেন আমি একটা এক্সাম্পল দিই সিইসি বললেন যে শিডিউল ডিক্লেয়ার করলাম তেইশ নভেম্বরে ক্লোজিং ডে ফর লাস্ট নমিনেশন পেপার ইফ আর নট সরি তিরিশ তিরিশ নভেম্বর সো ডিক্লেয়ার করেন কিন্তু ষোলো তারিখে না পনেরো তারিখ পনেরো দিন টাইম পনেরো দিন টাইম লিটল টু মাচ ইটস টু মাচ এক দ্বিতীয়ত হলো যে এখানে অন্য উদ্দেশ্য থাকতে পারে সেখানে আমি আসছি পরে এই যে পনেরো দিন উনি শিডিউল ডিক্লেয়ার করলেন ওয়ার্ক তো আমি একদিন তার কাছ থেকে শুনলাম না যে এই ব্যানারগুলো রিমুভ করতে হবে পোস্টারগুলো নামাইতে হবে জেলা উপজেলা পর্যায়ে দিয়েছে আরেকটা কথা বলি আপনি ওই ওই জায়গা 
আপনারা তো আমাকে টেনে মানে সামনে নিয়ে যাচ্ছেন আমি ইলেকশন কমিশন থেকে শুনিনি আমি একা বলছিলাম যে দেখা দেয় ইলেকশন কমিশনার ডেকে নিয়ে আসলাম তাকে জিজ্ঞেস করি যে ওয়ার্নিং আমি কালকে একটা স্কল দেখলাম এটা তো আরও আশ্চর্য হলাম ডিসি ইজ এ রিটার্নিং অফিসার শেডিউল ডিক্লেয়ার করার পরে যতখানি ক্ষমতা ইলেকশন কমিশন সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিশনের তার ছেড়ে বেশি ক্ষমতা হচ্ছে রিটার্নিং অফিসার পুরো আরপিও ইজ ইন ইজ হ্যান্ড ওখানে পুরো রিটার্নিং অফিসারের কথা বলা আছে আমি জানি না কোন জায়গায় কোন ডিস্ট্রিক্টের ডিস্ট্রিক্ট উনি আবার ইলেকশন কমিশনকে বলছে যে আমার এখানে এমপি সাহেব আমার এখানে এমপি সাহেব কোড অফ কন্ডাক্ট ভায়োলেট করছে আপনারা কিছু বলেন উনি তো উনি তো হিজ সাপোজ টু ডুইট করে নাই তো অনেকদিন বুঝতে না 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 অত ওটা ভাবেন না এখন যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতি উনি ভাবছেন আমি কোনো অ্যাকশন নিতে পারবো না এই ইলেকশন কমিশনের গাড়ি দিয়ে দিই ওনারা আমাকে অর্ডার করবে আমি অ্যাকশন নেব দ্যাটস নট হোয়াট ইট ইজ হাওয়ার ওই আপনি আমাকে টেনে ওখানে নিয়ে গেলেন প্রশ্ন থেকে উত্তর দিতে পারলাম না এখন কথাটা হলো যে সংলাপ চেয়েছে বলছে যে আপনারা আপনারা সংলাপ করুন ও বলেন আমি মধ্যস্থতা করব আপনারা সংলাপ করুন বল আমাদের সরকারি দল বলছে এখন কোনো সময় নেই সময় আছে ফিফটিন ডেজ আর যদি সংলাপ আপনি করতে চান বলছি সাত তারিখে নির্বাচন হবে তেরো তারিখে হইতে পারে চোদ্দ তারিখে হইতে পারে পিছাইতে পারে ফর দি ইন্টারেস্ট অফ গ্রেটার ইন্টারেস্ট অফ পলিটিক্যাল ফিউচার এবং বাংলাদেশের এই সমস্যার থেকে উত্তরণ আমি আবার বলছি আমাকে মিসআন্ডারস্ট্যান্ড করবেন না আমি যদি ইন্টারন্যাশনাল এজেন্ট আসতে গিয়ে আপনি চিন্তা করবেন আপনি বাংলাদেশের বাদ দেন ইউ নো হোয়াট ইজ হ্যাপনিং ইন মিয়ানমার আইডিয়া আছে আপনার শহরের পর শহর দখল করছে আপনার পিডিএফ অ্যান্ড রেবেল মিজোরাম থেকে মিজোরামে পালায় যাচ্ছে হুয়ার ডুইং একটা বিভক্ত রাষ্ট্র হয়ে গেছে বিভক্ত রাষ্ট্র হঠাৎ করে হইল কেন হঠাৎ করে হইল কেন তো এইগুলো বিকজ ইস ভেরি মাছ কানেক্টেড উইথ বাংলাদেশ অ্যান্ড থাইল্যান্ড যে পিডি যেটা বললেন পিডি তো বললেন তাই না থাইল্যান্ড অ্যান্ড বাংলাদেশ বার্মা অ্যাক্ট ইজ ইন অ্যাকশন যদি আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করি শান স্টেটে অলরেডি চারটা শহর দখল হয়ে গেছে and and the and the Myanmar army is deserted which is a fact that jokhon bolche je india the mizoram e dukse definitely mizoram e they have surrendered in mizoram jinish ta ke amra shudhu bangladesh porishore to dekhte to hobe na tarpor obosho ache quad er kotha ache indo pacific er kotha ache china versus india china versus america er kotha ache sob kichu mili am jodi boli আমি যদি বলি আমার মনে হয় অ্যাজ জাস্ট এ সিটিজেন অফ দিস কান্ট্রি ফিউচার অফ আওয়ার চিলড্রেন এই সমস্যার সমাধানের জন্য এভরি ওয়ান হ্যাজ টু কাম ফরওয়ার্ড হ্যাঁ ঠিক আছে আওয়ামী অনেক ডিভান্সেস থাকতে পারে অন বিএনপি অর আদার্স এখানে তো বিএনপি একা না এখানে তো আরও দল আছে এখন বসতে তো হবে কথা বলতে হবে কথা যদি আপনি না বলেন ও তুমি এটা করছো আমি এটা করছি ও এটা করছে এই তো চলতেছে যে আপনার টক শোতে কী হয় দুইজনে মিলে লাগে আমি তো হাত গুটে বসতে আপনি আমার একটা কথা শোনেন আমি ভারতের সাথে কেন তুলনা করব আমি আমেরিকার সাথে কেন তুলনা করব আমি আমার সমস্যা নিয়ে আমি আমার সমস্যার কথা বলবো তবে আপনার কাছ থেকে আমি যতটুকু বুঝলাম নির্বাচন কমিশনের এই পনেরো দিনের গ্যাপের মধ্যেই একটা সংলাপের স্পেস ছিল এখনো আছে মুন্তাসিম আহমদ এখন ওনারা আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমরা আমাদের কতগুলি কল্পনা আছে এবং সেটা হচ্ছে পাশ্চাত্যের বই পড়ে বিভিন্ন বই পড়ে আমরা সেই অনুযায়ী মনে করি যে আমাদের সমাজটা হবে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলি সেভাবে চলবে এবং বাস্তবতার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খুব কম অভিজ্ঞতা যদি জ্ঞান হয় তাহলে এইসব আলোচনা একদিক থেকে নিরর্থ বাংলাদেশে গত সত্তর বছরে যেটা পিন্টু বলল ওই চুয়ান্ন সালের নির্বাচন থেকে আজ পর্যন্ত কোনো নির্বাচন নিয়ে কথা হয়নি একটা নির্দেশন আপনি আমাকে দেখাতে পারবেন না এবং আমি ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে বলবো যে চুয়ান্ন সালও দেখছি যে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ওয়াইদুজ্জামান এবং তিনি বলছেন যে 
মানে মানে গভর্নর মানে কি বলেছেন শাসকরা মানে মুসলিম লিগাররা ওয়াইদুজ্জামানকে সমস্ত প্রকার সহায়তা করছে এবং তাকে কোনো নির্বাচন করতে দিচ্ছে না তো এটা হচ্ছে আমাদের হয়তো আমার স্বভাবজাত একটা বিষয় আছে একটা হচ্ছে যে জ্ঞান যদি সেটাই আপনার অভিজ্ঞতা যদি জ্ঞান হয় তাহলে আপনি অনায়াসে বলতে পারেন এই ধরনের আলোচনা প্রতিটি নির্বাচনের আগে হয় সব সময় আপনাদের কেউ না কেউ এখানে আমাদেরকে নিয়ে সব আলোচনা করেন যেগুলি আসলে খুব ফলপ্রসূ কেউ হয় না কারণ এগুলি শুনেও না কেউ কেউ এগুলি নিয়ে ভাবেও না বাস্তব অবস্থা হচ্ছে অন্য দুই নম্বর হচ্ছে এনজিওটা আমাদের মধ্যে কত প্রভাব ফেলেছে গত দশ বছরে সেটার একটা নির্দর্শন হচ্ছে কিছু হলেই আমরা বলি সংলাপ যেটা রামান সোমন সবসময় বলেছেন সিপিডিতে যে আমাকে যখন উনি করেন তখন আমাকে বলছিলেন সেটা আজকে তিরিশ বছর আগের কথা যে মুন্তাসির আমি সংলাপের মাধ্যমে সংলাপের মাধ্যমে আমাদের নিরসন হবে পড়ে আসছে মফসলের স্কুলে এখানে পরিবেশ একটা গ্রামীণ পরিবেশে বড় হয়েছে নগরায়ন নাই আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে আমরা ওয়েস্টার্ন কায়দায় সংলাপ করে করবো যেখানে মারপিটের মাধ্যমে আমাদের পলিসি ডায়লগ তো সুতরাং এটা আমাদেরকে এত ইনফ্লুয়েস করেছে যে কিছু হলে আপনার নির্বাচন সংলাপ সংলাপ এবং এই জন্য আমরা একটিয়ার বহির্ভূত কাজ করি একটিয়ার বহির্ভূত কাজ কি রাষ্ট্রদূতরা এখানে একটিয়ার বহির্ভূত কাজ করছে এবং পিটার আসকে আমি খুব মানে মনে করেছি খুব দুর্ভাগ্য লোক তাকে এমন একটি কাজ দিতে হয়েছে যিনি এখানে কখনোই সফল হবেন না বাংলাদেশে কি হবে না হবে সেটা ডিফারেন্ট এখানে কোন কাজই হবে না কারণ এটা তো তার একটি বহির্ভূত কাজ যেটা আমরা আপনারা যখন সবাই আপনারা পাঠান আমি একজনকে জিজ্ঞেস করলাম যে আপনাদের কাজ কি এখানে মাইক ধরে থাকে পিটার হাসের সামনে আপনারা বলতে পারেন যে তাদের রাষ্ট্রপতি কি করেছে নির্বাচন নিয়ে বা সে যদি দুইটা প্রশ্ন করতে পারেন না বলে স্যার পারি না কেন বলে যে আমাদের ভিসার ব্যাপার আছে দুই নাম্বার আমাদের মালিকরা পছন্দ করে না আপনি একটা টেলিভিশন অধিক করতে আমি তো আশা করবো যে আপনার কোনো একজন সম্পাদক পিটার হাসের সামনে বলবেন যে এই ব্যাপার আপনাদের প্রেসিডেন্ট এটা করেছে আমাদের উপদেশ দিচ্ছেন কিন্তু আপনি এটা করতে দেবেন না কিন্তু আমাদের এখানে আলোচনা করতে বলছেন পিটার হাস বহির্ভূত কাজ করছে কারণ আমরা তার পিটার হাসের সম্মুখে যাই না আপনারা যান আপনারা কি আপনাদের কথাটা কাজটা করছে দ্বিতীয়ত ইলেকশন কমিশনও আমি মনে করি একটি আর বহির্ভূত কাজ করছে তাদের কোনো কথা নেই যে তাদেরকে নির্বাচন করতে মানে কি সংলাপে ডাকতে হবে কেন কোথায় পৃথিবীর কোথায় ডাকে তার কি একটি আছে সংলাপে ডাকার উনি কি একটা সরকার মানে জনপ্রতিনিধি তার কই ডাকার একটি আছে আমরা কিন্তু এটা বলছি না তার করে একটি আরই নেই হ্যাঁ বিধি মানে এবং নির্বাচন হবে সেখানে আপনাকে প্রত্যেকবার প্রত্যেকটা নির্বাচনে পিন্টু তো এখানে সাংবাদিক আপনিও সাংবাদিক অযোধ্যা আছে কোন নির্বাচনের আগে আপনার এরকম হয়নি যে সংলাপে ডাকতে হবে মাঝে মাঝে একটু কথা নিয়ে কথা হয়েছে কিন্তু মূলত যেটা বাস্তব সংলাপ হবে না জোর করে বসালো সেই সংলাপ কার্যকর হবে না কেননা মূল বিষয়টা হচ্ছে এই দুটি দল কখনো কোনো বিষয়ে একমত হবে না একমত হওয়া মানে পরাজিত হওয়া সেটি কেউ হবে না এবং একটা উপরের দিকে নেতৃত্বে একটা জেদেরও ব্যাপার আছে আপনি তো মানুষ হিউম্যান বিং আপনি তো আর এখানে দেবতা না আপনি আমাকে অপমান করলেন আমি ঠিক আছে এখন মেনে নিলাম একটা সময় তো আমি সেটা মানবো না আপনি কিভাবে আশা করেন আমাকে আপনি বলেন যদি আপনার ক্ষেত্রে হতো যে আপনাকে তেইশবার মেরে ফেলার কথা হচ্ছে আপনি পিতা মাতা সবাইকে মারা হয়েছে ঠিক আছে আপনার পিতার মৃত্যুর দিনে আপনার জন্মদিন পার্সেন্ট খুন করা আপনি আমাকে বলছেন যে সংলাপ করতে এটা কোথায় হয়েছে আপনার যে কি অবাস্তব কথা বলেন কি কারণে না না ছিল আমার মনে করে সংলাপ হবে না হলেও সেটা কার্যকর হবে না আপনি নির্বাচন দিয়েছে আপনি নির্বাচনে না দেন নির্বাচন ভোল্ডুন করতে পারেন কিন্তু আমাদের এখানে এখন আর সেনাবাহিনীর মাধ্যমে কোনো সময় সেনা বদল হবে না যদি সেনাবাহিনী করতে যায় সে সামগ্রিকভাবে পুরো সোসাইটি সিভিল সোসাইটির বিপক্ষে দাঁড়াবে এবং ব্যাপারটা কি হবে আপনাকে বলি হয়তো আপনাদের টেলিভিশনে এটা হয়েছিল এর সাথে সময় তখন আমরা যখন তখন বললাম যে আপনারা যে আমাদেরকে আক্রমণ করছেন বিভিন্ন জায়গায় মারছেন আপনাদের ভাই বোনেরা তো সিভিলিয়ান তখন তাদের অবস্থা কি হবে পরিস্থিতি কিন্তু সেদিকে যেতে হবে সেনাবাহিনী এগুলি তার আসবে তারা টাকা পয়সা পাচ্ছে ইউনাইটেড নেশনস পাচ্ছে না 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 এটা আপনাকে অবশ্যই ভোটের মাধ্যমে হতে হবে সেটা খারাপ ভোট ভালো ভোট এটা তো আপনার কখনোই কোনো নির্বাচন নিয়ে ভালো বলেন নেই কখনো কোনো নির্বাচন নিয়ে কেউ কোনো ভালো মন্তব্য বাস পর্যন্ত কেউ করেনি 
তো সুতরাং এটাও হবে এটাকেও বলবেন খারাপ আপনি যে বলছেন রাতের অন্ধকারে নিয়ে এসছে ঠিক আছে তাহলে এতদিন কি করছে চার বছরে পরের দিন থেকে কেন বিএনপিও আবার তাদের সঙ্গে করেছে বিএনপি তাদের প্রত্যেকটা নির্বাচনে গেছে অবৈধ সরকার বলে সংসদও গেছে সংসদ বাদ দেন প্রত্যেকটা নির্বাচনে গেছে বিএনপি কোনটাতে যায়নি কিন্তু কেউ কি তাদেরকে প্রশ্ন করছে যে আপনার সব নির্বাচনে যান আর অবৈধ বলবেন সুতরাং সংলাপ হবে না কি হবে সংলাপ না হলে ভোটের মতো ভোট হবে আপনার হাঙ্গামা করতে পারেন একশো টাকা থেকে তিনশো টাকা গাড়ি পড়াতে পারেন কিন্তু একসময় মানুষই রাস্তায় নেমে আসবে যে পড়াতে আপনি আজকে আমার গাড়িটা পড়ালেন তো আমি জানলাম যে আপনি পুড়িয়েছেন আপনার বাসা তো আশেপাশে আছে লোকজনও পাওয়া যাবে আপনার বাসায় গিয়ে ঠুকে কাজটা করবে অবস্থা কিন্তু সেরকম যাবে নির্বাচনের একদিন পর থেকে সবাই রাস্তায় নেমে না 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 এবং গেলেও নির্বাচন হবে এখন বিএনপি না আসলে নির্বাচন কি বলে যেন অন্তর্ভুক্তমূলক আরেকটা নতুন শব্দ আছে আমরা এটা কিন্তু পৃথিবীর কোথাও নাই যেগুলো আপনাদের মাধ্যমে আমরা শুনছি অন্তর্ভুক্তমূলক নির্বাচন ইনক্লুসিভের বাংলা হ্যাঁ তো অন্তর্ভুক্তমূলক নির্বাচন কি তাহলে যে আরো অনেকে আসে না তারা কি হবে অনেকে তো নিবন্ধনই পায় না নিবন্ধনে পায় না তো তারা রাজনৈতিক দল না আবার বলবেন যে নিবন্ধন যারা পেছে রাজনৈতিক এই ধরনের একটা ঝামেলার মধ্যে আছে আমি আপনার সময় বেশি নেব না আলোচনার জন্য অনেক কিছুই বলতে পারেন সংলাপের কোনো স্কোপ এখন আর নেই দ্বিতীয় বিএনপি নির্বাচনে যাবে না নির্বাচনের মধ্যে আপনি যদি ফেয়ার যত কিছু ইলেকশনে বলেন তারা যেতে পারবে না কারণ তো হচ্ছে কি তাদের উচ্চ পর্যায়ের সব নেতাই প্রায় নির্বাচনের বাইরে তাদের নির্বাচন করার অধিকার নাই অথবা তারা এসে নির্বাচন করতে পারবে না সেটা যদি না হয় তারা কেন নির্বাচন চাবে তারা চাবে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করা যেখানে শেখ হাসিনাকে চলে যেতে বাধ্য করা হবে অথবা দেশ থেকে চলে যেতে হবে এবং তখন তারা বলবে যে ঠিক আছে একটা কিছু সরকার করে এদিকে মুক্তি দেওয়া হবে নির্বাচন করতে চায় এরকম মানে কথা হচ্ছে সুতরাং এখানে তো এত কথা বলে না স্যার আপনার একটা কথা আবার এই ওয়ান ইলেভেনের সময় সেনাবাহিনী কিন্তু একা ক্ষমতা নেয়নি আপনাদের সিভিল সোসাইটিকেও ভাগ দিচ্ছে নাগরিক সমাজ ওরা হচ্ছে সুশীল সুশীল সমাজ সেটা বলতে সাদা কি দেখছেন এই যে সংলাপ নির্বাচন এই নির্বাচন কমিশন প্রথম থেকেই তাদের অবস্থান শক্ত দেখানোর চেষ্টা করছে লক্ষ্মীপুর নির্বাচন নিয়ে অনেকে মনে করে লক্ষ্মীপুর পুরা রেজাল্টই স্থগিত করা উচিত ছিল তারপরে রাজশাহীতে ওয়ার্নিং দিচ্ছে মানে কি মর্নিং কি দিনটাকে শো করছে তারা কি আসলে শক্ত অবস্থান নিতে পারবে এই ইলেকশন কমিশন এবং নিতে পারলে কি এক ধরনের এই বর্জনের মধ্যে যারা এসছে নির্বাচন স্বচ্ছ হয়েছে এখন তো আর আপনি পার্টিসিপেট বিএনপি না করলে আপনি জোর করে জয় করতে পারবেন না কেউ যদি খেলতে না চায় আপনি কি খেলাতে পারবেন আপনি স্বচ্ছ করতে পারেন অহিংস করতে পারবেন কি বলা সন্দেহ কেননা পাখিরা হরতাল ডাকবে গাড়ি পোড়াবে আপনি অহিংস করতে পারবেন না কি হবে কি মনে হচ্ছে হচ্ছে আপনার সংলাপের ক্ষেত্রে আপনার নিজস্ব কোনো মত আছে তার আগে জাস্ট আমি একটু নির্বাচন আপনি বলছেন যে নির্বাচন সংলাপ তফসিলের সেটা রাজনীতিরও কিন্তু একটা বিষয়টা আছে আমার মনে হয় রাজনীতি এটার সাথে অতপ্রত পুরো জড়িত আমরা রাজনীতিটা নিয়ে একটু আমরা যদি আলোচনা করি আমি একানব্বই সালের আগে যাব না এখানে তো আপনারা ভালো করেই জানে যে স্বাধীনতার পর থেকে রাজনীতির পরিস্থিতিটা কীরকম ছিল তাই না সেটা নিয়ে আর যাওয়ার প্রশ্ন আসে না আমরা সবসময় বলি যে উনিশশো এই একানব্বই সালের পর থেকে বোধ হয় আমরা কিছুটা গণতন্ত্রের দিকে আমরা আস্তে আস্তে করে একটু একটু এগুচ্ছি কিন্তু আমরা একটু যদি আমরা দেখি উনিশশো একানব্বই সালের যে নির্বাচনটা হয়েছে সেখানে সব দলের একটা আলোচনার মধ্য দিয়ে তাদের একটা ঐকমতের মধ্য দিয়ে কিন্তু নির্বাচনটা হয়েছে তাই না আচ্ছা সেখানে মূলত তখন যাদেরকে পরিহার করার কথা সেটা হলো এরশাদ সরকার যে স্বৈরাচার সরকার এবং সেটাকে ইয়ে করার জন্য কিন্তু বাকিরা একটা মোটামুটি একটা ঐকমতে পৌঁছেছে একানব্বই সালে একটা নির্বাচন হয়েছে নির্বাচনটাই কিন্তু একমাত্র জিনিস না এটার মধ্য দিয়ে ক্ষমতার একটা পরিবর্তন হয় কিন্তু তার পর পর কিন্তু রাজনীতির একটা যে বিষয় আছে যে সেখানে যে একটা সরকার পরিচালনার বিষয়টা আমরা কি দেখছি যে সেখানে আমরা দেখছি যে ইভেন পাঁচ বছর আমাদের যেই সংসদ সেটা কিন্তু ঠিকমতো চলতে পারেনি 
অ্যানশো ওয়াটার তাই না সেখানে আমরা দেখছি যে দুই তিন বছর পরেই কিন্তু একটা অনাস্থা সেখানে বিষয়টা এরকম হয়ে দাঁড়ায় যে বিরোধী যে বিরোধী দলে যারা থাকে তাদের একটা অভিযোগ থাকে যে তাদেরকে কথা বলতে দিচ্ছে না সংসদে কথা বলতে দিচ্ছে না বা তাদেরকে স্পেস দিচ্ছে না তখন তারা করে কি সংসদটাকে পরিহার করে এবং আলটিমেটলি একানব্বই সালের যদি আমরা সেই সংসদের কথা আমরা যদি বলি একানব্বই থেকে ছিয়ানব্বই সাল সেখানে আগেই কিন্তু সবাই আপনার পদত্যাগ করে ফেলেছে পদত্যাগ করার ফলে এখানে একটা ছিয়ানব্বই সালে একটা ফেব্রুয়ারি মাসে একটা নির্বাচন হলো ছিয়ানব্বই সালের সেই নির্বাচনটা কি হয়েছে ফেব্রুয়ারি মাসে সেটা আমরা সবাই জানি বলার অপেক্ষা রাখে না আবার জুন মাসে আবার আরেকটা নির্বাচন হলো সেখানে আবার একটা সরকার একটা গঠিত তুলে নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে সেটা কিন্তু এই যে আজকের যে আমরা যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেটা আমরা বলি সেখানে কিন্তু সংবিধানের মধ্য দিয়ে কিন্তু এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারটা তখন গঠিত হয়েছিল বাট সেই সংসদও চলাকালীন সময় আমরা দেখলাম যে সেখানে যে আপনার মনে হয় উপস্থিতি বিরোধী দলের সংসদে উপস্থিতির যে পার্সেন্টেজ ইট ওয়াজ সো মিগার ইট ইজ আই থিঙ্ক লেস দ্যান ফিফটি পার্সেন্ট चारोटी 5-तफसिल घोषणार मध्य दिए पांचटा बचर जो चले तक परस्पर जो सम्पर्क परस्पर आस्था अवस्थान विशेषकर दुटा प्रधान राजनीतिक दल से दल मध्य जो अवस्था थे ये क्योंकि को राजनीतर जो इन एक भलो एक परिसिति नए एम तो अवस्था धरें ये द्वश संसद निर्वाचन जो अपनी धरें ये गत पाँच बचर थे क्योंकि दो हज़ार तेईस साल डिसेम्बरे कि चौबीस साल शुरू सूतरा राजनैतिक दलगुलर मूल जो राजनीति जेटा जी बोली निर्वाचन माध्यम परवर्तीवर्तन है सूतरा पाँच बचर क्यों तेज़ से प्रस्तुति थका दरकार से रकम जो कथा बार्ता बला को आलोचना करा को संलाप তখনই কিন্তু আমাদের ঠিক করার প্রয়োজন আছে আমাদের আমরা কি দেখছি আমরা দেখি যে সংসদের উপস্থিতির চাইতে রাজপথের উপস্থিতিটাই বেশি কিন্তু হওয়া উচিত আমাদের এই সমস্ত সব কিছুর সমাধান হওয়া উচিত কিন্তু সংসদে তো সেই জায়গাটায় আপনি যখন এই যে সংলাপের কথা এখন বললেন সংলাপটা আমি মনে করি আমি এখনও মনে করি সংলাপটা হওয়া উচিত সংলাপ তবে এখন সংলাপ কি নিয়ে হবে সংলাপ তো হতে হলে এখানে একটা এজেন্ডাও একটা থাকা দরকার আছে समीकरण बुझे पेलम निबंधित दल कचल আমরা কিন্তু সেই চিঠিটা দিয়েছি মাত্র তিনটা দলকে যদি একটা হতো যে সবাইকে আমরা দিয়েছি সেটা হলো একটা বিষয় আছে আরো অনেক আছে জি এখন সংলাপ হতে পারে একটা সমাধান তো আমাদের হওয়া উচিত যদি আমরা মনে করি যে আমাদের দেশটা যেটা উন্নয়নের ধারাবাহিকতাটা বজায় থাকবে আমাদের যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডটা যেন এটা যেন এগিয়ে যায় এখানে একদিকে দেখেন আমরা কোভিড পরবর্তী সময়ে আমাদের যে একটা রিজিলিয়েন্স সেটাও কিন্তু আমরা পুরোপুরি 
করে উঠতে পারিনি তারপরে হলো ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ তারপরে মিডল ইস্ট যুদ্ধ এবং সব এই যে বড় বড় ইকোনমিস্টরা ওনারা ধারণা করছেন যে একটা বড় ধরনের রিসেশন কিন্তু আসন্ন তার উপরে যদি আমাদের এই আভ্যন্তরীণ এই নির্বাচনকে নিয়ে রাজনীতি নিয়ে যে সংঘাত আত্মঘাতী খেলায় এইটা যদি আমরা যদি মেতে উঠি তাহলে তো এটা আরও খারাপের দিকে যাবে আমি একটু জাস্ট বলে আমি শেষ করতে চাই যে তফসিল যেটা দিয়েছে সাধারণত তফসিলের জন্য পাঁচচল্লিশ দিন ন্যূনতম এটা প্রয়োজন হয় তারা যেটা দিয়েছে সেটা তিপ্পান্ন দিয়ে দূর হচ্ছে আমরা যদি দুটো দিনকে যদি আমরা ইনক্লুড করি সেই দিক থেকে আমি মনে করি তফসিলটা ভালো তফসিল দিয়েছে যেটা আমার বিবেচনা সেখানে যে আপিলের সময়ও মোটামুটি একটু লম্বা সময় রেখেছে নমিনেশনে দশ বারো দিন সাধারণত রাখা হয় এখানে পনেরো দিন রেখেছে হয়তো একটু বেশি রেখেছে হয়তো বা তারাও হয়তো এক্সপেক্ট করছে যে এর মধ্যে হয়তো কিছু একটা হয়তো যদি সবাই যদি একটু আলোচনা একটা আছে তারপরেও আপনার এখানে জানুয়ারি মাসের সাত তারিখে নির্বাচন রেখেছে আমাদের লাস্ট ডেট হলো উনত্রিশ তারিখ সেখানেও একটু সুযোগ কিন্তু রয়েছে যদি একটা মোটামুটি একটা সমঝোতার মধ্যে যদি আসে তাহলে কিন্তু হয়তো এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহ এর আগেও কিন্তু হয়েছে সাধ্য সময়ও কিন্তু সেটা পিছানো হয়েছে গত নির্বাচনে এক সপ্তাহ পিছিয়ে সেই সুযোগ হয়েছে আমি আপনাকে করব না যেটা বাবু মূল প্রশ্ন করে সেগুলি তো আমরা বলতে জানি ভালো খারাপ আমি খালি একটা কথা বলছি যেটা আপনি মূল কথা বলতে চাচ্ছেন রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করবে সমস্ত কিছু দুইটা পক্ষের রাজনীতি সেটাও কি আমরা জানি এখানে আমাদেরকে কাউকে জ্ঞান দেওয়ার দরকার নেই তাহলে বিএনপি আপনি বললেন যে সংলাপের বিএনপি কি বলবে সংলাপে একটাই তো কথা তত্ত্বাবধায়ক সরকার না এলে তারা ক্ষমতার কাছাকাছি আসতে পারবে না তাহলে আলোচনা তো এই একটা বিষয় হবে সেটা যদি গত চার বছরে না হয়ে থাকে পাঁচ দিনে আপনারা কিভাবে এত সংলাপ সম্পর্কে কথা বলছেন আমি তো বাস্তবে আপনি বলেন মাল্টি পার্টি ওটা যে মাল্টি পার্টি ছিল আপনি যখন কারো প্রতীক নিয়ে ইলেকশন করেন তখন কি আপনি ওই অন্য পার্টিতে থাকেন এটা আমি জানি না আমি ইলেকশন কমিশনকে বারবার বলছি যে জোট তৈরি করার একটা ফর্মুলা আছে এবং আইনও আছে সে না করে আপনি যদি এখন পার্টিকুলার পার্টির নিজের পার্টি বাদ দিয়ে আরেকজনের পার্টির প্রতীক নিয়ে দিতেন ইটস কনসিডার্ড টু বি ওয়ার টু বি সাপোজ টু বি দ্যাট পার্টি তিন দিনের মধ্যে উনি আমাদের প্রার্থী চিঠি দিয়ে দিল আওয়ামী লীগের তরফ থেকে উনি আমাদের প্রার্থী আমি প্রশ্ন চোখ কান নাই কিছু হাজার লোক জিজ্ঞেস করা যায় না যে ভাই আপনি তো যার সাথে সভাপতি কিন্তু উনি উনি তো যে আইনের মধ্যে আছে উনি প্রতীকটা নিয়েছেন আপনি যদি এখন একটা ফুল মনে করেন এই এই প্রতীকটা আপনি নিলেন I would always consider that you belong to this one. Okay, okay. This is the one that 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 is the one. চোখান খোলা কোর্টে একটা মামলা কিন্তু চলছে যে নির্বাচন করতে পারবে না এটা চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে ওইখানে কোর্ট মানে অনেক তাদের যুক্তিও আছে যে আমি তো সরকারি চাকরি নাই তিন বছর দুই বছর এক বছর এই কথাগুলির তো কোনো ভিত্তি নাই আপনি উপজেলা চেয়ারম্যানরা করতে পারবে না কিন্তু পদত্যাগ করে করতে পারবে কিন্তু সেখানে আবার তিন বছর নাই তাদের যুক্তি আছে যদি এটা যদি বলতেছি যদি এটা আপনাদের পক্ষে থেকে যারা মামলাটা অফিসারদের পক্ষে থেকে করেছে জিতে তাহলে কিন্তু তাহলে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ণ নির্বাচন করা সম্ভব 
সেটাই <laughs> জিম্মি রেখে জনগণের ক্ষতি করে রাজনীতি করবেন এত কেউ আশা করে এখানে দুই পক্ষ যেভাবে তার কনফ্রন্টেশনে আছে এখানে যদি একটা সংলাপ হতো সফল হতো বা ব্যর্থ দেশের পরের কথা সংলাপ হইলে আমার মনে হয় কিছু একটা বেরিয়ে আসতো আর কি দূরত্বরে কিছু হয়তো একটু কমতো তারপর সিদ্ধান্ত কি হতো আমি জানি না তো এখন আমার কথা হলো ওই যে মার্কিন রাষ্ট্রদূত নিঃশর্ত যে সঙ্গে আহ্বান জানাইলো এটা আরও আগে জানাইলো ওটা কেন এখন দুই পক্ষ দুই অবস্থা আছে কিন্তু একজন তো মেরিয়েটেও লাগবে এদের বসানোর জন্য মেরিয়েটে আমাদের দেশের মধ্যে সুশীল সমাজ বলেন নাগরিক সমাজ বলেন এরা কেউ দায়িত্ব দিতে চায় না এদের কাছে এরা তো দুটো শিবিরে বিভক্ত বিভক্ত কাজে এরা সেইভাবে গোড়া যুগে তা এরা নিতে চায় না জাতিসংঘ আগে আগে আসতে পারত জাতিসংঘকে বইলে জাতিসংঘের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধি মাধ্যমে করতে পারত কিন্তু সেগুলো কেউ করে না এতে বোঝা যায় কেউ কিন্তু আন্তরিক না যার যার স্বার্থের জন্য কিন্তু তারা কাজ করে এখন একটা দেশ তাদের পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়ন করবে নিজের দেশের স্বার্থ দেখে মানে আমেরিকান তো আমরা সবাই জানি জিও পলিটিক্সে তাদের কোথায় লাভ লোসার আছে ওগুলি সবসময় মাথার মধ্যে থাকে এরপরে গণতন্ত্র কথা বলেন মানবাধিকার থেকে বলেন এগুলো তো তাদের সেকেন্ডারি ইস্যু তাই না এ তো বাস্তবে আমরা এখন ইসরায়েলে প্লেস্টে যা হয় সেগুলো দেখি তো না বুঝতে পারতেছে তো এখন আমাদের দেশে তারা রাজনীতি করেন যারা দেশপ্রেমিক তাদের এই বাস্তবতা বোঝা উচিত ছিল যে আমরা জগন বিবাদ করে দেশে ক্ষতি করবো জনগণের ক্ষতি করবো জনগণ থেকে তার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে না করে আমরা কিছু সার দিয়ে আমরা বসি এটা তার বড় উচিত ছিল সেটা তারা করেন নেই সজল ভাই একটু বিপদে পড়ে গেছি বারোটা টপ আপ দেওয়ার হেডলাইন নিয়ে যেত তবে আপনার কাছেই আসবো আর কোথাও যাব না ক্রমে যে আমরা একটা ছোট সংবাদ বলিতে যাচ্ছি যে এসব গণমাধ্যম আমাদের সরাসরি সম্প্রচার করছে তাদের জন্য আমরা ফিরছি যক্ষণের মধ্যে পাঁচ থেকে সাত মিনিট সুপ্রিয় দর্শক বিভিন্ন গণমাধ্যম যারা আমাদের সরাসরি সম্প্রচার করছে তাদের টপ অফ দ্য আওয়ারের সংবাদ বিরতি থেকে আমরা ফেরত আসলাম সম্পাদকদের শীর্ষ সংগঠন এডিটার্স গিল আয়োজিত প্রতি শনিবারের নিয়মিত গোলটেবিল আয়োজনে আজকে আমাদের আলোচনার শিরোনাম তফসিল সংলাপ নির্বাচন আমরা সাবেক আইজিপি শহীদুল হক একেম শহীদুল হক আপনার কাছ থেকে শুনছিলাম থ্যাংক ইউ যে সংলাপ যেহেতু হয়নি এখনো সংলাপের সুযোগ হয়তো আছে বিশেষ হয়তো তফসিল আর আট দিন দশ দিন পিছিয়ে দিয়ে একটা সংলাপ এটা স্কিপ করতে পারে সেই করবেটা কি সরকারি দল তো বলে দিয়েছে সংলাপের সুযোগ নাই সময়ও নাই আর বিএনপি তো বলে নেই ওই পিটার হাসের চিঠি পেয়ে যে আমরা সংলাপে প্রস্তুত যদি আমাদেরকে আহ্বান জানায় তাহলে আমরা আসব তারা তো সেটা বলে নেই কোনো পক্ষেই পড়ে কাজে এখন সংলাপে কোনো সুযোগ আমরা দেখি না আর সংলাপ হয়েও লাভ নেই এখন যেটা বলেন এজেন্ডা এজেন্ডা দেওয়া যেত সুষ্ঠু নিরাপক ইলেকশন ও নির্বাচনকালীন সরকার এটা আলোচনা করতে পারবেন হ্যাঁ নির্বাচনকালীন সরকার তো সংবিধানে লেখা আছে আপনি এটা সংলাপ করে কি এটা বদলাইতে পারবেন তো পারে যেমন দুই হাজার চোদ্দোতে কিন্তু দুই হাজার চোদ্দোতে মারার প্রধানমন্ত্রী কিন্তু একবার শুরু করে নিয়ে আসছে দশজন মাত্র আসছে সব শুরু করে ওই দিন সংবিধান একটু হ্যাঁ ওইটা ওইটা পারে এবং তেরোতে তো পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় অফারই করছিল চোদ্দোতে তাদেরকে দিতে হতো সমঝোতা হইলে অনেক কিছু হতো বিএনপি সংসদে না থাকলে টেকনোক্র্যাট টেন পার্সেন্ট হিসেবে টেকনোক্র্যাট হিসেবে এনেও তাদের মন্ত্রণালয় দেওয়া যেতে পারে কিন্তু এখন সংলাপের আমি মনে করি সংলাপে এখন তেমন সুযোগও নাই আর সংলাপে কোনো কার্য কোনো ফল প্রকাশ কিছু আনবে না এখন আমেরিকা কেন এখানে আগাচ্ছে আমেরিকার কথা তো মানে আপনার ওদের ওরা যে কোন নীল নকশা নিয়ে কি নিয়ে আগাচ্ছে বলে বোঝা মুশকিল তারা তো খুব ডেলিভারেটলি আসতে দিলে একটা পরিস্থিতি একটা হিসাবে আগায় 
ব্যক্তির মধ্যে ছিল দেশ নিয়ে কিছু ছিল সরকারের যে সিদ্ধান্ত যে আমরা যে কোনো প্রকার হোক নির্বাচনটা করে ফেলব করার পরে তারপর কার সাথে কি সম্পর্ক কার কি করা যায় কোন তার সার দেওয়া যায় কিনা দেওয়া যায় করবে গভর্নমেন্ট কিন্তু এই স্টেজে আগাচ্ছে কিন্তু এখন যদি বিএনপি বাঁচার করতে চায় কিন্তু বিএনপি কিন্তু বোঝা উচিত দুই হাজার চোদ্দ সালে ইলেকশন তার বা কিন্তু পারে নাই এটা হয়ে গেছে যেমনি হয়ে গেছে লেজিটিমেট হয়েছে যদিও একশো তিপান্ন জন বিনা প্রতিনিধি থাকেন সে তো লেজিটিমেট কোনো ই জানতো কাজে বিএনপি ওই দুই হাজার চোদ্দ তুলনায় আওয়ামী লীগের অবস্থান অনেক ভালো আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ক্যাপাসিটি অনেক শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করে যে একটা অবস্থানে চলে আসছিল জনমত তাদের পক্ষে জনমত তাদের নেতা কর্মীরা উজ্জীবিত ছিল আঠাইশে অক্টোবরে নিঃসবসভাবে একজন পুলিশ হত্যা করলো চিফ জাস্টিস বাসে হামলা করলো সাংবাদিকদের নিজত্ব করলো এগুলি করে কিন্তু পাবলিক সেন্টিমেন্ট কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে চলে গেছে আর পাবলিক সেন্টিমেন্ট এখন সরকারের পক্ষে চলে গেছে সরকার এই সুযোগটা দিয়েছে এই সুযোগটা নিয়ে এখন ধরপাকড় করছে এখন তো সরকার তো একটা অ্যাডভান্টেজের পজিশনে আছে প্রতিহত করে অনেক ঘটনা ঘটবে যানমালের ক্ষতি হবে অনেক কিছু হবে কিন্তু নির্বাচন থামায় রাখতে পারবে না আর এবার না যদি মানে ওয়ান ইলেভেন এর যে ষড়যন্ত্র নিজে না খেতে পারলেও নিজের নাক খেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ হ্যাঁ মানে একাগর হচ্ছে দ্বিগুণ ক্ষমতা সম্পন্ন এখন আমি যেটা মনে করি অধিকার রেখে না করবে তারা তো চাচ্ছে ধ্বংস হোক দেশ তাতে কোনো আমার মনে হয় বর্তমান অবস্থা সেনাবাহিনী ওই সিভিল সোসাইটি অভিজ্ঞতা সেনাবাহিনী দেখছে সেনাবাহিনী তো ক্ষমতা সারা গভর্নমেন্ট কাছে যা চায় তাই সবকিছু বয়েস ডাউন টু ইকোনমি এর জন্য আপনার কাছে প্রথম কথা হচ্ছে আমদানি খরচ এবং নতুন কিছু ঢুকছে কিনা মানে ইন দা পাইপলাইন ইকোনমি কোন ভালো কোন ইন্ডিকেশন আছে কিনা ইলেকশনটা না হলে ইলেকশনটা না হলে সবচেয়ে বড় বিপদ হচ্ছে ক্যাপিটাল ফ্লাইট একটা দিন নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তা মানে ফিউ মিলিয়ন বের হয়ে যায় কেননা যারা ভয় পায় যে দেশে কি হচ্ছে সরাই রাখি সব মিলে ইকোনমি কতটা সাস্টেন করতে পারবে আর এই অবরোধ কিংবা হরতাল ইকোনমি কতটা সাস্টেন করতে পারবে আপনি কি দেখেন আর পলিটিক্স তো আমাদের কলিগ আপনাদের আরেকজন কলিগ তিনি আমাদের এখানে প্রায় আসেন ইনি কিন্তু রাজনীতি শিখে গেছেন উত্তরটা দিতে পারবো তবে আপনাদের এই যে রাজনৈতিক আলোচনার অনেক গুণীজনের কাছ থেকে শুনলাম তাতে আমি আমিও কিছু শিক্ষা পেলাম 
অর্থনীতি তো পিওরলি মানে রাজনীতির বাইরে চিন্তা করা মুশকিল এবং বর্তমান রাজনৈতিক যে ধারাটা বইছে এটা মানে সবাই বুঝতে পারে এটা তো অর্থনীতির জন্য ভালো না তো এই এই ধারার মধ্যে দিয়েও অর্থনীতির কি সম্ভাবনাগুলো যা এসেছিল গত পঞ্চাশ বছর ধরে বাংলাদেশের যথেষ্ট অর্জন হয়েছে অর্থনৈতিক দিক থেকে তো বসে বটে এবং মানবিক উন্নয়নও বটে সো এখন সেটা সেই ধারাটা কি আমরা বজায় রাখতে পারব বর্তমানে যে সংকট যে সহিংসতা দেখছি এগুলোকে আমরা উত্তরণ করে অর্থনীতির যে ধারাটা আছে সেটাকে আমরা চালিয়ে যেতে পারবো কিনা আর আপনার যে বর্তমান অর্থনীতির যে কতগুলো সমস্যার কথা বলছেন যে এবং ক্যাপিটাল সাইটের কথাও বলেছেন সেটা এবং আমাদের সেই রিজার্ভ যে যে অবস্থায় সেটার কথা বলেছেন তো আমি একটা বলতে পারি যে উদ্বেগের কারণ থাকতে পারে কিন্তু একেবারে হতাশা আতঙ্ক এগুলো না এগুলোর কারণ নেই বা কারণ অর্থনীতির যে চালিকা শক্তি যথেষ্ট শক্ত আছে বাংলাদেশের অর্থনীতি যে চালিকা শক্তিগুলো যেমন আমাদের রপ্তানি আমরা এখন আমরা পৃথিবীর বাজারের সাথে অনেক ইন্টেগ্রেটেড হ্যাঁ সেটার কতগুলো সুফল আছে কতগুলো চ্যালেঞ্জও আছে তো আমরা যে যেহেতু বাংলাদেশ অর্থনীতি এখন রপ্তানিমুখী অর্থনীতি বলা যাবে রপ্তানিমুখী হলে হয় কি আপনার চাকা অর্থনীতির চাকা কিন্তু ঘুরতে থাকে যারা রপ্তানি করে তারা কিন্তু এই হরতাল আর অবরোধ হয়ে গেলে হাত গুটিয়ে শুয়ে থাকে না কারণ এখানে শুধু উদ্যোক্তা প্রডিউসার তারা শুধু না যারা কর্ম কর্মী যারা আছে এই এই মানে রপ্তানিমুখী যেসব শিল্প আছে আমরা কিন্তু এখন কৃষি মানে অর্থনীতি না আমরা এখন আমাদের রপ্তানির পঁচানব্বই ভাগ নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট হচ্ছে শিল্পজাত দ্রব্য তো শিল্প চলতে থাকে এবং বিশেষ করে রপ্তানি যারা করেন তারা কিন্তু হাইলি কম্পিটেটিভ তারা কম্পিটেটিভ জগতে বাস করেন সেখানে হাল ছেড়ে দেন না যে সেইটা সুতরাং তারপরেও কিন্তু আমার বলতে হবে যে এই যে রাজনৈতিক পটভূমি ওনারা যেটা আমাদের বুঝালেন সেখানে আমি একটু অপটিমিস্টিক হব যে না এই যে সংলাপের দরজাটা বন্ধ করা উচিত না এই সংলাপের দরজাটা একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত খোলা রাখা উচিত সেটাই আমাদের দেশের জন্য ভালো দেশের মানুষের জন্য ভালো কারণ অর্থনৈতিক অর্থনীতি মানে নিজের এখন নাক কেটে নিজের যাত্রা ভঙ্গ করা হচ্ছে যেটা যা হচ্ছে যে সহিংসতা দেখছি এটা তো মানে সাধারণ মানুষের জন্য তো অনেক অনেক ক্ষতিকর অনেক এমনিতেই দেশে সে মূল্যস্ফীতি অনেক বেড়ে গেছে তাতে তাদের কষ্ট হচ্ছে এখন আরও কষ্ট হবে তো এই 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 ধরনের মানে রাজনৈতিক সমাধান এটা তো রাজনৈতিক সমাধান হতে পারে না আমাদের আমরা এক একবিংশ শতাব্দীর অর্থনীতিতে আমরা আছি দেশে বাস করছি এখানে সেই হরতাল আর অবরোধ সেগুলো তো হচ্ছে আমি তো মনে করতাম যে এই রিজিম থেকে আমরা বেরিয়ে এসছি কিন্তু আবার দেখছি সেটা হচ্ছে এখন আপনাদের কথায় আসি যে যদি অনেক রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা যদি থাকে তাহলে কিন্তু অর্থনীতির বিনিয়োগের সমস্যা হবে এবং উৎপাদনের সমস্যা তো হবে কৃষি ক্ষেত্র বাদ দিয়ে শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদনের কিছু সংকট দেখা দিতে পারে কিন্তু যেহেতু আমাদের অর্থনীতির চাকা কিন্তু ঘুরছে অর্থনীতির চাকা কিন্তু এই অবরোধ এবং এই হরতাল দিয়ে কিন্তু থামানো যায় না এটা ঘোরার মানে মানে মোমেন্টাম চেন খানিকটা ব্যাহত করা যায় সাপ্লাই চেনের সমস্যা হতে পারে মোমেন্টামটাও একটু কমে যেতে পারে কিন্তু হরতাল অবরোধ এটা বন্ধ থাকে না কাপ আনা নওয়া এবং নিত্য দ্রব্য পণ্যের পরিবহন এগুলির উপর এফেক্ট পড়ে তো এই আমি এবার আসি আপনার এই যে রিজার্ভ সম্পর্কে যেগুলো বলছেন যে বিশ বিলিয়ন ডলারে নেমে আসছে আচ্ছা এই বিশ বিলিয়ন ডলার এটা গ্রোস রিজার্ভ এবং এটা কিন্তু ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট ম্যানুয়াল সিক্স একটা নতুন যেটা আইএমএফ যেটা দিয়েছে সেটার সেই ডেফিনেশনে আমরা আগে যে অনেক সময় বলা হয় আমাদের চল্লিশ বিলিয়ন পঁয়তাল্লিশ বিলিয়ন ডলার ছিল ওইটা কিন্তু আরও কম এই যদি বিএফ বিপিএম সিক্সের হিসাব করি সো রিজার্ভ নেমেছে ঠিকই কিন্তু এখানে 
যে কারণে আরো নামার আশঙ্কা আছে কিন্তু আমরা একটা খেয়াল করি আমাদের প্রত্যেক মাসে কিন্তু রিজার্ভ কিছু হ্যাঁ ইনফ্লো হচ্ছে আমাদের প্রায় সাত বিলিয়ন ডলার এক্সপোর্ট অফ মানে পণ্য এবং সেবার এক্সপোর্ট প্লাস রেমিটেন্স মিলে আমরা কিন্তু মাসে সাত বিলিয়ন ডলারের মতো ইনফ্লো পাই আমরা ইম্পোর্ট করি পাঁচের মতো তাহলে প্রতি খালি কমে কেন আগের দিন আমি আপনাকে বলি সেটা হচ্ছে এই একটা সমস্যা আপনি যে রিজার্ভ ধরে রাখতে চান আবার অন্যদিকে আবার এক্সচেঞ্জ রেটও ধরে রাখতে চান একশো দশ থেকে উপরে উঠতে দেবেন না তাইলে আপনাকে রিজার্ভ থেকে ছেড়েছে যেটা বাংলাদেশ ব্যাংক যেটা করেছে সেটা হচ্ছে মানে দশ বিলিয়ন ডলার বারো বিলিয়ন ডলার ছেড়েছে এক্সচেঞ্জ রেটকে ধরে রাখার জন্য এইটা কিন্তু এক্সচেঞ্জ রেটকে ধরে রাখে আমরা তো ইকোনমি বুঝি না আমরা তো ওই যে বুয়েটে চলে গেছি ইঞ্জিনিয়ারিং করতে আমাদের কোনো জ্ঞান আছে আপনার মানবেনও না তবু যেটা বুঝি যে এক্সচেঞ্জ রেট ছেড়ে দিলে ডলার একশো পঞ্চাশ টাকা হয়ে গেলে তো আবার ইম্পোর্টেড প্রোডাক্ট ইনফ্লেশন এগুলিতে এই তো এই যে বর্তমানে যে চ্যালেঞ্জ একদিকে মূল্যস্ফীতি অন্যদিকে রিজার্ভ ডিপ্লিশন অন্যদিকে এক্সচেঞ্জ রেট ভলেটিলিটি তারপরে আছে এই যে মুদ্রানীতি আর ফিজিক্যাল পলিসি দুটা সংঘর্ষ এখানে আছে এই সব মিলে ইটস এ ভেরি কমপ্লেক্স সিচুয়েশন এই কমপ্লেক্স সিচুয়েশন থেকে আমাদের একটা হেডলাইন নিয়ে তার সাথে বিরোধ হচ্ছিল যে তিনি একটা প্রেস ব্রিফিং এ বলেছেন যে তার ছত্রিশ বছর প্রফেশনাল লাইফ ইকোনমির অবস্থা দেখেনি কিছু কিছু পত্র পত্রিকা হেডলাইন করেছে বাংলাদেশের অর্থনীতি তলা নিতে যদিও তার বক্তব্য হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতি তার সর্বনিম্নটা দেখেছে আর নিচে যাবে না এখন উপরে যাবে কিন্তু আমরা মিডিয়া তো হেডলাইন তো তার মতো করি করে কেউ কেউ করেছে তলা নিতে আপনি কি দেখেন যাবে আমি আপনাকে সোজা হিসাবটা দিই গত বছরের যে আমাদের রিজার্ভ একুমুলেশন কি মানে রিজার্ভ ইনফ্লোটা কি হচ্ছে পঞ্চাশ বিলিয়ন পঞ্চান্ন বিলিয়ন ডলার আমি এক্সপোর্ট করেছি টোয়েন্টি থ্রি বিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স পাইছি তা তো হলো কি সেভেন্টি এইট বিলিয়ন ডলার দশ বিলিয়ন ডলার এই যে আন্তর্জাতিক যারা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক তো আমরা তো নাইনটি এই বছরও কিন্তু ওই নাইনটি প্লাস বিলিয়ন ডলার আমরা আশা করছি ইম্পোর্ট তো আপনি গত বছর করছেন সত্তর বিলিয়ন সিক্সটি নাইন নামে হচ্ছে যে ওই যে দশ বিলিয়ন ডলার সাবসিডি ব্যাংক ছেড়ে দিল না না ডলার এক্সচেঞ্জ রেটকে ম্যানেজ করার জন্য আপনি দশ বিলিয়ন ডলার বারো বিলিয়ন ডলার একটা জিনিস কোভিড এর পরপর একটা জিনিস কি আপনি স্বীকার করেন যে আমাদের সাংবাদিকদের মনে হয়েছে আমাদের যে এই ধরেন পঞ্চান্ন বিলিয়ন ডলার এক্সপোর্ট হয়েছে গত বছরে এর আগের বছরে বাহান্ন বিলিয়ন ডলার এক্সপোর্ট হয়েছে যখন আমরা আইএমএফ এর ডেটা দেখি ওয়াশিংটন থেকে যে ডিরেকশন অফ ট্রেড স্ট্যাটিস্টিক্স ডেটা ওইখানে সব ইম্পোর্ট বাংলাদেশ থেকে কত ইম্পোর্ট হচ্ছে বিভিন্ন দেশে ওই হিসাব তো ওদের কাছে আছে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এক্সপোর্ট এর যা ডেটা তার চেয়ে আট আট নয় বিলিয়ন ডলার বেশি বেশি ওকে কম আসে রাজনৈতিক পরিস্থিতি যদি এই ধরনের মানে অনিশ্চয়তার মধ্যে যায় তাহলে তাকে ধরবেন না আপনি সময় কই হ্যাঁ এখন আপনার সবকিছু খালি মানে আমাদের আহসান মনসুর ভাই কিন্তু রাজনীতি অনেক শিখে ফেলছে আপনি আপনিও শিখে ফেলবেন শিখে ফেলবেন এখন ঘটনা হচ্ছে এই যে যারা এই অলিগার্ড অলিগার্ড নাকি বিএনপির জনসভাকেও ফাইন্যান্স করছে কোন বিকল্প কারণে তারা যদি আসে তাহলে এত টাকা করতে আসে অলিগার্ডদের নাকি কিছুই হবে না যদি সরকারও বদলায় সেটা তো সেটা আপনারা আমার চেয়ে অনেক ভালো বুঝবেন বলতে পারবেন মোট কথা হচ্ছে এই অর্থনীতির কিন্তু যে সম্ভাবনা 
এটাকে আমরা এরকম এইসব করে ধ্বংস করার পরে প্রচেষ্টা করতে পারি কিন্তু আমরা অর্থনীতি আমরা এটা একটা আমরা মনে করবো একটা লং জার্নিতে একটা বাম্প এটা আমরা উত্তরণ করবো এটা আপনারা যেভাবে করতে শ্রীলঙ্কা অর্থনীতিকে প্রায় গ্রাউন্ড করে গ্রাউন্ডেড করে মানে বন্ধ করে দিয়ে ইনফ্লেশন শাটডাউন বাংলাদেশের অর্থনীতিকে গ্রাউন্ডেড করা এটা অনেকটা মানে একেবারে হাত পা বেঁধে ইনফ্লেশন টাকাই নেই মার্কেটে সেই জন্য আরেকটা জিনিস এক্সচেঞ্জ রেট ছেড়ে দিয়েছিল তিনশো আশি টাকা মানে আমাদের সিপিটির মতো দেশ দেশ বিরোধী সংগঠনরা যে শ্রীলঙ্কার শুভ উদাহরণ দেয় সেটা আসলে শুভ না ওরা অর্থনীতি তারা কি বিরোধী দেবপ্রিয় বাবু তো ওয়ান ইলেভেনের হতা সিপিডি তো সবই তো সরকার না আমি আমি অত কথা বলতে চাই না যোগ্য সত যোগ্য প্রার্থী আন্দোলনের যারা নাই তাদের কথা বাদ দেন এখানে যারা আছে তাদের কথা বলে আচ্ছা ঠিক আছে দাদা আপনি দাদা এই যে তা তো ডিফেন্ড করতে পারতেছে না তাহলে তো অবশ্যই পাবে লিখতে পারবে না তাহলে তো এটা দেখে লিখো হ্যাঁ তাহলে দেখো বড় জোর হ্যাঁ এখন হচ্ছে দাদা আপনাকে একটা কথা বলি আন্দোলন সন্ত্রাসী এবং আন্দোলনের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এক সুতা ছিয়ানব্বই সালে আওয়ামী লীগ জনগণকে সম্পৃক্ত করে সরকার ফেলে দিয়ে এন জাস্টিফাইজ দ্য মিনস বানিয়েছে মানে বিএনপি কে বাধ্য করে কিন্তু যে চেঞ্জটা এনে প্রমাণ করেছে তাদের আন্দোলন যথার্থ হচ্ছে হয়েছে না না এখানে কিন্তু আন্দোলন আপনি তো আন্দোলনের বিজ্ঞানটা কি আপনি তো বুঝতে হবে না আন্দোলনের বিজ্ঞান হচ্ছে জনগণ আপনার সাথে থাকলে আপনি তো আপনার গোলে সফল হলে এটার নাম বিপ্লব না আর গোলে ব্যর্থ হলে এটার নাম সন্ত্রাস এখন ছিয়ানব্বই সালে এটা গোলে 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 না হলে সন্ত্রাস হ্যাঁ বিএনপির বহু নেতার কাছে শুনেছি বা বিশেষ করে জামাতের সোশ্যাল মিডিয়ায় তাদের যেসব বক্তব্য যে এতদিন বিএনপি সফল হয় নাই জামাতকে দূরে রাখছে এখন হবে হবে আর কি জামাত নেমে পড়ছে এলো একটা বিএনপির সঙ্গে যেসব সংগঠন আছে উগ্র ধর্মান্ধ গোষ্ঠী হোক যারা দু হাজার চারের একুশে আগস্ট কিংবা জে এম বি নাম বা অন্য যে কোনো নামে হোক কিংবা বাম উগ্র বাম যে মানে ডট 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 তোরা যা কর নির্বাচন আমরা চললাম সুন্দরবন এই তো গালি ছিল স্লোগান ছিল আর কি ভোটের বাক্সে লাথি ভোটের বাক্সে লাথি মারো ভোটের আগে ভাত চাই এরা কখনো কেউ সেই সত্তর বলেন বা এখন বলেন বা এখন সাম্প্রতিক প্রবণতা হচ্ছে উগ্র ধর্মান্ধতা কেউ কি কখনো নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ছিল যুক্ত হয়েছিল এখন বিএনপি যদি সংলাপও চায় বিএনপি যদি নির্বাচনও চায় সে তো আষ্টে পৃষ্ঠে বাধা পড়ে আছে দাদা বিএনপির মানে আমার দুঃখটা এই জায়গায় না আমার দুঃখটা হচ্ছে আওয়ামী লীগ তার পনেরো বছরে অনেক ভালো ভালো কাজ করছে কিন্তু তারা তো গ্রুপ অফ অলিগার জন্ম দিচ্ছে তাদের অনেক এমপি আছে যারা তাদের মানে চোখে মুখে কালি মাখছে তাদেরকে আমরা কিছু বলতে পারতেছি না যেহেতু বিএনপি আন্দোলন করে ধ্বংস করতেছে আওয়ামী লীগের সমালোচনা করলে ক্ষতি হবে মানে মানে এই জায়গাটা থেকে আওয়ামী লীগ কেউ বের আর আওয়ামী লীগ আপনি কি কোনো লক্ষণ দেখেন বিএনপি বাদ দেন আওয়ামী লীগ তার তিনশো ক্যান্ডিডেচারে কোনো মানে কোন চালিগত চরিত্রগত পরিবর্তন আনার চেষ্টা যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যাদের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ খুনের অভিযোগ এইসব এমপিদের বাদ দিয়ে পরিষ্কার আওয়ামী লীগ গত পনেরো বছরের অর্থনীতি সমাজে যেসব কাজ করেছে আমি আমার স্ত্রীর কথা বলতে পারি কালকে সাত নম্বর সিগন্যালের মধ্যে 
সকাল সাড়ে সাতটায় ঢাকা থেকে বরিশালে বরিশালের গ্রামে গিয়ে বরিশাল শহরে গিয়ে বারো ঘন্টার কম সময়ের মধ্যে সাত নম্বর সিগনালে ঢাকায় ফেরত এসেছে না কিন্তু এখন ঠিক আছে এই জায়গাটা আওয়ামী লীগ এটা শুধু না আরো অনেক আমার মনে হয়েছে যে বাংলাদেশের কোন রাজনৈতিক দল এতগুলো বড় বড় অর্থনৈতিক সাফল্য নিয়ে নির্বাচনে যায় নাই কিন্তু এইটাকে যদি সে স্মার্ট বাংলাদেশে নিতে চায় দলকে যে জায়গাটায় রেখেছে সেই জায়গাটা দিয়ে এই লক্ষ্য অর্জন দাদা ওদিন আওয়ামী লীগের ইশতেয়ার নিয়ে আমাদের সাথে যে আলোচনা সেটা আপনি ছিলেন এবং আমি একটা প্রশ্ন করেছিলাম আওয়ামী লীগের ইশতেহার কমিটি খুশি হয়নি আমি তারা বলতে চায় কর্মসংস্থান কি কি শিরোনামে আনবে আমি বলছি মানুষের এই মুহূর্তের আকাঙ্ক্ষা সুশাসন সুশাসনকে যদি আপনি ইশতেহারে না আনেন তাহলে তো মানুষ এই এইসব এমপিদেরকে যদি একই পরিবারে যদি এমপি উপজেলা এই পৌরসভার চেয়ারম্যান এই নামটা যেই জায়গাটায় তো কিন্তু আমি গ্যারান্টি দিতে পারি আর একটা দিক এরা এরা আবার নমিনেশন পাবে দলের শুধু না আপনি দেখেন যিনি এ বিশ্বের কর্মকর্তা তিনি ব্যাংকের চেয়ারম্যান তিনি গণমাধ্যমের শীর্ষ পর্যায়ে তিনি নমিনেশন চাচ্ছেন না চিন্তা করেন দাদা আপনাকে বলি আওয়ামী লীগেরকে জিজ্ঞেস করলে আমার বন্ধু বান্ধব আছে ভাই ক্যান্ডিডেট তো দিতে হবে জিতে আসতে পারবে একটু মাসেল টাসেল না আসলে জিতে আসবে কেমনি তুমি কি নির্বাচন করবে একতরফা বিএনপি তো নাই এখন অন্তত একটা ভালো চেহারার ভালো ক্যান্ডিডেট ইজ্জত দা ক্যান্ডিডেট দাও এটা সালে সবচেয়ে ভালো সুযোগ ছিল করে নাই উপজেলা নির্বাচনে ইউনিয়ন পরিষদ পৌরসভার নির্বাচনে ভালো সুযোগ ছিল আপনার কাছে এবারও করতেছেন হ্যাঁ এবারও করছে না আমরা তো এটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারলাম না এটা নিয়েও আন্দোলন পাকানোর চেষ্টা করছি আমরা কিন্তু পরিবার ভাগ হয়ে বিভিন্ন ফ্রন্টে খেলছি একজন রাজনীতি করতেছি একজন শ্রমিক আন্দোলন করতেছি দুজন দুজনই পিটার আছে কাছে আপনার সাথে একটা প্রশ্ন যুক্ত করি যুক্তরাষ্ট্র বা এই যে সম্প্রতি বলছে যে পোশাক শিল্পের মজুরি ইত্যাদি যে প্রসঙ্গ আসছে মজুরি বৃদ্ধি বাদ দিলাম কিন্তু নিষেধাজ্ঞা হইলে তো শত শত গার্মেন্টস বন্ধ হয়ে যাবে তাতে শ্রমিকদের কি তারা এত ধরনের নিষেধাজ্ঞা দিতে পারে বাংলাদেশ থেকে যারা কিনে তারা ন্যায্য মূল্য না দিলে স্যাংশন খাবে এটা বলতে পারে না তারা বলছে আমরা অনেক বিনিয়োগ করছি গ্রিন ফ্যাক্টরিজ এর মানে দুশো তো লিড সারিফাই এখন গ্রিন ফ্যাক্টরিজ আছে এবং টপ একশোর মধ্যে মানে তেপ্পান্নটা কিন্তু বাংলাদেশে এর একটা অনেক বিনিয়োগ হয়েছে তো বাংলাদেশ কিন্তু এখন গার্মেন্ট এক্সপোর্টে আট পার্সেন্ট পৃথিবীর বিশ্ববাজারে বাংলাদেশ এক্সপোর্টের শেয়ার হচ্ছে এইট পার্সেন্ট রেডিমেড গার্মেন্টে দশ বছর আগে পনেরো বছর আগে এই রেডিমেড গার্মেন্ট এরা কিন্তু এই দাম নিয়ে নেগোসিয়েট করার ইয়ে ছিল পাওয়ার ছিল না মার্কেট পাওয়ার ছিল না এখন ওনাদের কিছু কিছু মার্কেট পাওয়ার এসছে বলেই এখন নেগোসিয়েশনের কথা শুনেন নন গার্মেন্ট সেক্টরে যে এক্সপোর্ট আছে আমাদের পনেরো ষোলো ষোলো আইটেম আমরা এক্সপোর্ট করি ছিল যত পণ্য এগুলো তো কোনো নেগোসিয়েশন পাওয়া নেই যেই দাম দেয় যেই দাম দেয় সেই আন্তর্জাতিক ভাবে যে দাম হয় সেই দামে আমাদের দাম তো রাখতেই পারছি হ্যাঁ এখন যদি ডিসিশন হয়েই থাকে যে একটা সংবাদ পেলাম যে কম্পিটিভ ইলেকশনের স্বার্থে যেহেতু বিএনপি আসবেই না ধরে নেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন গ্রুপ পৃথক ভাবে নির্বাচনে যাওয়ার কথা বলছে এই যা সহ সাম্যবাদী দল সহ চারজন মোর্চা একটা মোর্চা পৃথক নির্বাচনের কথা বলছে সেটা আসলে যা সত্য বা নৌকা চায় ফেলাইছে না এখন তো দেখলাম যে তারা পৃথক না এখন বিএনপি জেপি সাম্যবাদী দল যা সহ তার এই চোদ্দ দলের চোদ্দ দলের পার্টনার না এখন এখন তো সরকারের চ্যালেঞ্জ তো দুইটা আমি যেটা দেখি বিএনপি আসলে এই যে যৌথ ভাবে চারজন নির্বাচন করবে তারা কি আবার স্বাগত বাইয়ের কাছে নৌকা চাপে না না নৌকা এখন যে ধরেন না না নৌকা ছাড়াও পারে ধানের শীষ যে না ধানের শীষ নাই সে নৌকার ক্যান্ডিডেট অফ করে দিয়ে তাকে নিয়ে আসতে পারে লোকাল নৌকা তাকে জিততে দিবে না 
ওনারা ধানেশেষ না আসলেও নৌকা ছাড়া ওনারা পার পাবেন না রে ভাই এটা ফলাফলের পরে বোঝা যাবে আমার নৌকা যদি গ্যারান্টি দেয় নৌকা ফিল করবে না তাইলে সেটাই আমি বললাম বাকি যে নৌকা পার্টি ওখানে বিদ্রোহী নৌকা বিদ্রোহী বিদ্রোহী নৌকার জ্বালায় ও বাঁচবে না আচ্ছা আচ্ছা সেটা তো এটা হতে পারে আমি বলছি যে চ্যালেঞ্জটা তো সরকার এখন একটা চ্যালেঞ্জ নিয়েছে যে অপোজিশনকে ছাড়া মানে অপোজিশন মানে বিএনপিকে ছাড়া যদি নির্বাচন করতে হয় এই নির্বাচনটাকে কতটা ক্রেডিবল করা সে ক্ষেত্রে সরকারের চ্যালেঞ্জ হল ভোটার টার্ন আউট ভোটার টার্ন আউট বাংলাদেশের ভোটারের হিসাব যদি ধরেন সুইং বোর্ড বাদ দিলে এবার হয়তো সুইং বোর্ডের হিসাবটা একটু বেশি হবে কারণ আমরা সুইং বোর্ড এখন ধরতে পারছি না আপনি তো ইভিএম করতে দিলেন না এই পঁয়ষট্টি ভাগের মধ্যে কত ভাগ ভোট নির্বাচনে নিয়ে আসতে পারবে এখন ধরেন আওয়ামী লীগের হিসাব যদি দেখেন আওয়ামী লীগ যুবলীগদের যে সংগঠনগুলো আছে দশটা সংগঠনের হিসাব যদি দেখেন আমরা যে হিসাব দেখলাম নেতাই আছে আওয়ামী লীগের দুই কোটি সতের লক্ষ নেতা নেতা বলতে কোনটা আমি সংজ্ঞা দিই নেতা হলো যারা কমিটির মেম্বার কমিটি কর্মী না কমিটি এবং অঙ্গ সংগঠন এখন ইউনিয়ন পর্যায়ের না না কর্মী তাকেও আমরা মিডিয়ায় বলছি না না কর্মী আমি বলছি না এটা হুমকি আমার হিসাবটা আপনার ইউনিয়ন সাড়ে চার হাজার কমিটি আছে না দশটা সংগঠন আমি বলছি যেগুলি ইউনিয়ন ওয়ার্ড কমিটি আমি ওয়ার্ডও আসতেছি ওয়ার্ড ইউনিয়ন জেলা উপজেলা আওয়ামী লীগ যুবলীগ ছাত্রলীগ কৃষক লীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ মহিলা লীগ এমন দশটা সংগঠন হিসাব করেন হ্যাঁ দশটা সংগঠনের নেতা নেতা আমি বলছি না যে কর্মী সমর্থন কমিটি মেম্বার কমিটি মেম্বার দুই কোটি সতের লক্ষ তো এই দুই কোটি সতেরো লক্ষ ভোটার হলো টোয়েন্টি পার্সেন্ট এখন বিএনপি না থাকলে টোয়েন্টি পার্সেন্ট আসবে কি না এটা হলো একটা ঘুমাবে না আপনি এই এলাকার ইলেকশন তো বার তেরো পার্সেন্ট হয়েছে এই ভোট গুলোকে নেতা দেরানা তারপরে কর্মী সমর্থক আরো আদার যে পার্টি গুলি তৃণমূল বিএনপি জাতীয় পার্টি ধরে নিলাম আসতেছে ইলেকশনে কারণ এই মনে হয় না জাতীয় পার্টিও কিন্তু এই জন্য যে একটা প্রতিযোগিতা পূরণ নির্বাচনে ও যে মানুষকে ধরে ধরে প্রত্যাহার করে একশো একান্ন বিনা ভোটে হইতে চাবে না এইবার বোধ হয় সেই ভুলটা করবে না যে স্বতন্ত্র কিংবা অন্য দল गवर्नमेंट चिंता कर आंदोलन हमला আমি শুনতে পাচ্ছি যে প্রশাসন এবং পুলিশ বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আওয়ামী লীগের কোন লেভেলের নেতা কর্মী যাতে ব্যালট স্টাফিং কিংবা কিছু করতে না পারে এটা দেখাও তাদের দায়িত্ব না এটা তো তার চ্যালেঞ্জ যদি এটা ধরেন এই এটা হলো আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সঙ্গে ফাইট করে তো পদ্মা সেতু করলো করলো তো এবার যদি সেটা চিন্তা করে যে আমি একটি স্বচ্ছ অবাধ নির্বাচন দিব বিএনপি নাই দিয়ে প্রমাণ করে দেব স্বচ্ছ অবাধ হচ্ছে হতে পারে এটা অবাধ হবে কিনা সন্দেহ কারণ অবাধ মানে বিএনপি বাধা দিবে সেই বাধাটা কতটুকু তারা ঠেকাতে পারবে এটা একটা চ্যালেঞ্জ দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ হলো আমি মনে করি এই ক্ষেত্রে কিন্তু সবচেয়ে ভালো ক্যান্ডিডেট দিলে কি এই কাজটা সবচেয়ে ভালো এই দেশে শোনেন এই দেশে ভালো ক্যান্ডিডেট আচ্ছা নিজামির এই দেশে মানুষ ভোট দেয় নাই 
তুমি কেন ভোট দিছে কেন না ভোট তো দিছে কি বডি আবার বডি না ভোট তো দিছে নিজামীর ভোট তো আবার বডি আছে আপনি খালি 91 আর 96 বা 2001 এর ভোটটা দেখেন না নিজামীর আসনের ভোটটা দেখলেও বুঝবেন যে কিভাবে উল্টাই যায় তার মানে উইনেবল ক্যান্ডিডেট দিতে হবে না না আমি আরেকটা তো আমার এই যে যেটা টাইম নাই না না এক লাইন আমি বলি শেষ করে দেই বারবার সংলাপ এজেন্ডা আসছে সংলাপ যদি আপনি করেন শুধুমাত্র ভোটের সংলাপ হলে হবে না এজেন্ডা আমাদের এজেন্ডা আছে ওখানে থাক রাখতে হবে আপনি শুধুমাত্র 5 বছর একবার এসে এটা ভোট করবেন ভোট করার পরে আবার সব একমত চলবেন ওই জায়গায় আমার নির্বাচন পরবর্তী সরকারের শাসন ব্যবস্থা কি হবে তাহলে এই আলাপ করতে হইলে জুনাইদ সাকির সাথে আপনি রাষ্ট্র মেরামত আন্দোলন করতে হবে মেরামত না এই জায়গা এটা সরকার যেটা বলে ইশতেহারে যেটা বলে সেইগুলো আমার বাস্তবায়নের আছে এই যে ওরা আমাদের কাছ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং টার্ম নিয়ে নিছে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এরা মেরামত নিবে কেন এটা তো আমাদের টার্ম मैक्सिमाम रिटार्निंगेडलैन शुरू कर ब्रेकिंग लाभ समाधान परस्पर बिरोधी संलाप कन्स्टिट्यूशन घतकनीतिकेर फिर तक जेनारेशन क्यों थकना पुत्र 
তারা বিএনপি আওয়ামী লীগের জন্য তারা রাস্তায় নামবে না কিন্তু চেতনা বোধে ট্রান্সফার হবে চেতনা বোধে না সবকিছু ট্রান্সফার হবে আমি এখন বাস্তব পরিস্থিতি জামাত পরিবারে যারা জন্ম আপনি কথা বলে দেখেন যেই জেনারেশনই হোক তারা একই চেতনা ধারণ না না আপনার 49 সালে আওয়ামী লীগ হওয়ার পর থেকে দেশটা দুই ভাগে আওয়ামী লীগের পক্ষে অথবা আওয়ামী লীগের বিপক্ষে আওয়ামী লীগের বিপক্ষে হলে সমস্ত ধর্মবন্ধ ডানপন্থী সব একদিকে চরম বামরা একদিকে মানে যেমন মান্নান ভুঁইয়া থেকে শুরু করে আর আওয়ামী লীগের পক্ষে মৃদু বাম বাকশাল আপনারা যত গালাগাল করেন বাকশালের সমাধান ছিল আগে তো এখন আমি যেটা বলতে যাচ্ছি আপনারা বাস্তব ক্ষেত্রে জোর করে বসালো সদস্য হয়ে বলেছেন পিটুরা বলছে এটা আসলে ফলাফল কিছু দেবে না রাজনীতিটা মুখ্য রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করবে তাহলে অন্তর্ভুক্ত মূলক আপনাদের ভাষায় যে নির্বাচন সেটা হবে না কিন্তু নির্বাচন হবে নির্বাচনকালীন সময় বিশৃঙ্খলা হবে অনেকে মারাও যাবে আর তারপরও নির্বাচন হবে যেরকম আগে সবগুলিতে হয়েছে এবং একটা ফলাফল আসবে দ্বিতীয় দ্বিতীয়ত আরেকটা বিষয় ভোটার টার্ন আউট শহরাঞ্চলে কম হবে কিন্তু আমার মনে হয় গ্রামাঞ্চলে আমি আমাদের এলাকা অন্যান্য এলাকায় যেগুলি গেছি লোকে টাকা পয়সার কারণে হোক অন্যান্য কারণে হোক डेमोक्रेसि <laughs> पार्लामेंटर फर्म गवर्नमेंट कर ब्रिटेन फर्म गवर्नमेंट कर खराब भारत लेट पीपल डिसाइड अपनी लोक के बोलें खराब ये लोकगुलो कांड कर বলতে থাকেন আমাদের দেশে সব লোক তো আর একবার বোকা না আমি যদি বোকা ধরি যে সব বোকা ওরা যা বলবে তাই বিশ্বাস করবে এরা যা বলবে তাই বিশ্বাস করবে এটা হয় নাই কারণ বাংলাদেশের লোকজন সাধারণ মানুষ আপনি আমি এখানে যে আলোচনা করতেছি এর চাইতে ভালো আলোচনা আপনি টি স্টলে গিয়ে দেখবেন অনেক বুদ্ধি তারা এখন সব বুঝে আমার চেয়ে তো ভালো বলে আমার চেয়ে অনেক ভালো বলে না ভাই আমার চেয়ে তো এখন মিস্টার পিন্টু পুরনো একজন সাংবাদিক গ্রামে যে বসেন অনেক কিছু বলে অনেক কিছু বলে আমি গেলে আমি তো মাঝে মধ্যে আমার ওই দিকে যাই দক্ষিণ দিকে এত সুন্দর দুই ঘন্টা বাড়ি চলে যান সেই তো না আমার দুই ঘন্টা বাড়ি যাওয়া যায় না বাড়ি না আমার কি বলে যেখানে আমি যাই সাউথ ওই জায়গাগুলো আপনার নামও শোনেন না ওইখানে দুই ঘন্টা যাওয়া বোলা সাউথ ও বোলা একটা ব্রিজই বাংলাদেশের বাকি আছে বোলার ব্রিজও কাজ হবে না আমি আরো দূরে যাই মনপুরা ইলেকশন করেন অত্যন্ত প্রতিযোগিতা পূর্ণ হবে আপনি আমাকে কথা বলতে বলছেন তার মাঝখানে আপনি মনপুরে আমি কিছু বলিনি আমি যে কথাটা বলার চেষ্টা করছি 
এটা হচ্ছে যে এইভাবে চলতে পারে না আপনি যদি মনে করেন দিস ইজ দি এন্ড ইলেকশন করে ফেললাম দ্যাটস নট দি এন্ড কারণ আমি যদি বৈশ্বিক আবহাওয়া আপনি গালি দেন ওকে মারেন ওকে পিটান ওকে করে ফেলল তখন কি তারপরে কি হবে তো আমি জানি না আমার তো ক্রিস্টাল বল আরেকটি কথা আপনাকে বলি আরেকটি কথা বলি আমি সরি আমার খুব ক্লিয়ারলি বলতে হচ্ছে নো ইনস্টিটিউশন ডেলিভেবল ইনক্লুডিং ইলেকশন আপনি একটা ছোট্ট একটা নির্বাচনে পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ডের মধ্যে পঞ্চাশটা ভোট সিল মারছেন আপনি যখন পার্সেন্টেজের কথা বলবেন আই উইল নট বিলিভ আমি বিলিভ করবো না আরেকজন করবে না আরেকজন করবে না ইনস্টিটিউশন গুলো তো নষ্ট হয়েছে चेस्ट कर मुखे ना बोलो सबकिगति मिलिटरिटिशियन इकोनॉमिक प्रोग्रेस मान भलो भाई प्रजोज्य चैलेंज गुलशन রিজার্ভ ডেপ্লিউশন এক্সচেঞ্জ রেট ভলেটিলিটি তারপরে মনিটারি আর ফিসকাল পলিসি যে সংঘর্ষ চলছে এটাকে ম্যানেজ করা কিন্তু টেকনিক্যাল লোকের দরকার আমাদের ওই পলিসি মেকিং লেভেলে যে মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স বাংলাদেশ ব্যাংক এনবিআর তারপরে কমার্স মিনিস্ট্রি এখানে কিন্তু টেকনিক্যাল লোকের বাংলাদেশে আপনি বাংলাদেশে দেখলাম হচ্ছে যথেষ্ট জায়গা তার আমি তো আমরা কিছু বললে তো মানবেন না আমরা ইঞ্জিনিয়ার মানুষ बर्तमानसा कर যে ছেলেটা বিশেষ দিয়া ট্যাক্স করে আসলো ত্রিশ বছর চাকরি করলো তারা কিন্তু আমি সরকারের সাথে অনেক যুদ্ধ করি যেমন ধরেন আমাদের প্রকৌশলীদের যে পদগুলি ছিল রাজকের চেয়ারম্যান অমুক সমুক বিভিন্ন চেয়ারম্যান পদগুলি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট সেগুলি তো অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের লোকজন নিয়ে যাচ্ছে এই জন্য ইঞ্জিনিয়ারদেরও দায় আছে তারা সকালবেলা উঠে পত্রিকাটা পর্যন্ত পড়ে বাবু ভাই এগুলোর সঙ্গে ভোটও জড়িত ভোটও জড়িত আমি বলবো এতলাই হ্যাঁ বলেন ধরেন ভোট যদি ঠিকমতো হয় যে দেশে ভোটারের চেয়ে 
ভোট কর্মকর্তার দাম বেশি সেখানে এটা হবে সেখানে এটা হবে তবে এই যে কর্মকর্তা যদি ভোটের ব্যয় আয়োজন করে তাহলে তার একদম একদম শেষ তবে যদি কোর্টে কোনো কারণে আমাদের এই 3 বছরের নিষেধাজ্ঞা উঠে যায় এবং তাদেরকে যদি বলা হয় ভাই স্বাধীনভাবে নির্বাচন করো প্রত্যেকেরই কিন্তু ভালো অবস্থা তাহলে কিন্তু সত্যি সত্যি একটা নৌকা ভার্সেস আমলা একটা প্রতিযোগিতাপূর্ণ একটা নির্বাচন হতে পারে মনে হচ্ছে যে এটা আন্দোলন ধরেন ছিয়ানব্বইতে আমরা দেখেছি তবে এটা যদি যদি দেখা যায় আওয়ামী লীগের দিক থেকে ভালো নির্বাচন করার একটা বিরাট সদিচ্ছা ছিল এটা প্রমাণ করতে পারলো কিন্তু অনেকখানি হবে বিএনপি যাই আওয়ামী লীগের মধ্যেও যারা যুক্ত হয়ে গেছে পাঁচজন সাতজন দশজন বিশজন একদিকে এটা একটা ট্রেন্ড আর একটা ট্রেন্ড হলো কোন এলাকায় দলের মধ্যে অন্য কাউকে কিন্তু আমার মনে হয় যেটা আপনি যেটা আগে বলছেন যে সুশাসন আপনি শিক্ষা পারলেন না জি পরিবহন পারলেন না একটা জায়গা আপনাকে ধরতে হবে যে একটা জায়গা আমরা সুপ্রিয় দর্শক আমরা শেষ করছি আসলে মানে অনেক দুষ্টামি করলাম অনেক কিছু করলাম কিন্তু নির্বাচনের তো কোনো বিকল্প নাই এটা অন ডট নির্বাচন করতে হবে তা নাহলে দেশে অসাংবিধানিক পরিস্থিতি তৈরি হবে এবং নির্বাচন একদল প্রতিহত করাটা কি করে গণতান্ত্রিক অধিকার হতে পারে এটা আমার ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক আপনি আহ্বান করতে পারেন নির্বাচন বর্জন করেন আপনি পেট্রোল বোমা মারাটা কিভাবে গণতান্ত্রিক এটা আমাদের অনেকেরই মাথায় ঢুকে না আমি মনে করি বিরোধী দল এ জায়গা থেকে বেরিয়ে আসবে এবং আওয়ামী লীগ কোনো না কোনো ফর্মে সংলাপে রাজি হবে কেন বিএনপিও সংলাপে আগায় আসবে সংলাপ ছাড়া আসলে আসলে কোনো সমাধান নাই তাহলে মানুষ অন্তত বুঝুক কে এই লজিক্যাল কথা বলছে আর যদি একক একতরফা নির্বাচনী হয় আওয়ামী লীগ ছাড়াও ভিন্ন মতের ভিন্ন পথের মানুষ যারা বিএনপি জোটভুক্ত নয় তাদেরকে যাতে সুন্দরভাবে নির্বাচন করার মানে সুযোগ করে দেওয়া হয় সেটা আওয়ামী লীগ অন্তত যাতে করে এবং একটা মানুষের পার্টিসিপেশনের জন্য মানুষের ভিন্ন মত প্রকাশের জন্য একটা চয়েস অন্তত যাতে তারা করে এবং সরকারি দলের পক্ষ থেকে অন্তত সদিচ্ছার নিদর্শন যদি অন্তত পাওয়া যায় এবং ক্যান্ডিডেটের যদি এবং তাদের ইশতেহারে যদি তার প্রতিফলন পাওয়া যায় তাহলে হয়তো মানুষ স্বস্তি পাবে তা না হলে একেবারে একতরফা কিছু ঘটে গেলে মানুষ স্বস্তি পাবে না এটা লেজিটিমেসিও পাবে না এবং দেশে তাতে শান্তিও আসবে না সকলকে ধন্যবাদ